ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനും ഒരനുഗ്രഹീതമായ യാത്രയേപ്പ് പ്രിയ ദൈവദാസിയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നൽകേണ്ടതിനും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് വിനോദ അക്ഷിവാസ് സിവിയർലി സിക്ക് ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ്രൂ ഹി വാസ് സോ മച്ച് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഹെർ വെൻ ഷി വാസ് ഓൺ ഹെർ സിക്ക് ബറ്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡാളസിൽ നിന്ന് പ്രിയ ദേവദാസിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ആൻറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതും പ്രിയ ആൻറ്റിയെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൻ്റെ സഹധർമ്മിയോടുള്ളതായ ആഴമേറിയ സ്നേഹം ആമേൻ അത് നമുക്ക് ഏവർക്കും മാതൃകയാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് this uh, this time pastor cv andrews and family wanted to express their appreciation for your presence here today we know that one side there is sorrow but the other side we have hope because we know that uh, this is not the end of the life we will see her on the other shore so let us be in the presence of god with an attitude of prayer devu sanadhiyil oru prarthanayude മനോഭാവത്തോടുകൂടെ നമുക്കായിരിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ആസ് ഐ സെഡ് ഓൾ വി ആർ ഹിയർ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഹെർ ലൈഫ് എഴുപത്തിയൊന്ന് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ചെലവിട്ട ആ ദിവസങ്ങളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഓർമ്മകൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അയവിറക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ആ നല്ല ലഗസ്യ നല്ല മാതൃകകളെ പിന്തുടരേണ്ടതിന് നമ്മയും ആമെ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ അതിനെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ മാത്യു ചെറിയാൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കും പാസ്റ്റർ മാത്യു ചെറിയാൻ വിൽ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ലീഡ് എസ് ഇൻ ടു പ്രേയർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വൈ റിക്വസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് സ്കറിയ ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റീഡ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് പോഷൻ പ്രിയപ്പെട്ടും തങ്ങളുടെ തലകളെ ഉണക്കാം ദുഃഖത്തെത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടരെ ഓർത്ത് ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇന്ന പാട് സമയം നടക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവ് തീർക്കേണ്ടതിന് ദൈവരങ്ങൾ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച എല്ലാവരും എന്നോട് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലയിൽ വിയാ സ്തോത്രം 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 ഞങ്ങളുടെ മരു പ്രയാണത്തിലെ വാത്സല്യമായ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ നിരദാസിക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുത്ത ആയുസെ തികയ്ക്കുവാനും ഈ ഭൂമിയിൽ നിരദാസിയായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും അനേകർക്ക് ഒരാശ്വാസമായി തീരുവാനും എല്ലാവരുടെയും മുൻപാകെ മാതൃകാപരമാകുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലം നോക്കാതെ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രഘോഷിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ ദാസിയെ അവിടുന്ന് അധികാരപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ തിരുമേനിക്ക് പ്രസാദം തോന്നി അവിടുത്തെ ദിവ്യ സ്നേഹമോർത്ത് നന്ദി അറിഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് ഇന്ന് പല സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നുമെന്നേക്കും പ്രകാശിക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്ത വചനമോർത്ത് ഈ തരണത്തിലടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ച വ്രശ്യരായി ഉയർക്കുമ്പോൾ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ സുദിനത്തിൽ നിരദാസിയുടെ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഓടുന്ന കൃപയെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ആത്മധൈര്യവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നത് ഓർത്ത് തിരുമേരിക്ക മഹത്വം കരയറ്റുന്നു പ്രാണപ്രിയ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കാൻ പ്രിയാ ഭാഷയെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിരദാസിന് വേണ്ട ബലവും ധൈര്യവും കൊടുത്ത് മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടി ബലത്തോടെ വരും കാലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ അവരവ താമസമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എൻ്റെ പ്രതിനെ അധികാരപ്പെടുത്തി കൊള്ളുമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുറന്ന് ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദാസനോട് ചേർന്നായിരിക്കുന്ന മക്കളും അരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എന്തുമെത്രാദികളെ വേദനയോട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് പല സമയം ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവമായിട്ട് അങ്ങനെ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനോട്
in the Parsame Garden of Wandi Kin Wingil. They even the Vajan Matsuji Jibikuan and Promoti Pan or the Ivagraba or the Dorothy and Kalpichu would get cheered when they are taken. No Kavinata, Maroli, Lata, Kanani Lata. Nitiraja Tanaka Mogan and Sando Shikiwan. The Namago Garnacha Vaja Karnakal Ka is taught from Tornola Sarsu Shakal or the Adi Kinavene, Yanglaki would have partaken. The Ovasan of the Wall of Wikoga. Kala was sanitical the Ogri Pravi party that to anyone the Lavata to Morte. Young Lagay is to Likin no Vitano. Tornola Sershali Adri Kinami, Prayer the Anibula Market on the Nice Totram. The Vals and Mary were three better particular made the Pratikinu, Sershikin the Ethers of Waking and the Sreshta of City. Could to Sershi and Mari, Kadamanella the Ulas and Mari, Yella the Ivajanatium, Katha Sushikinami in the Pratikinu, Tornakan the Lesserchali Asa Vadikim. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Now I request Pastor David uh, Scalia to come forward and to read the scripture. And uh, after that, we are going to worship the Almighty God along with the SOG choir. I request the choir also to get ready to worship the Lord. Praise the Lord. Whether I can buy a mud under carrying all coda or pitcher, Yana, whether my Pantokonama Grikino Karna, Idibatiran to Ashamai, Yanke, Udo Mai, Katana Dasno, Dasio Mai, E. Sapio Mai, Bandapadawan Kartava Sahaiju, Stotra, Valad Martha Mai, Leverins Nehikim, Mainikim, Lower Commander, the Kaitangal Kutanadaya, Prepata Katana Dasi, Ilogo till the Matapetaboy. Katavras and Provide Undalo, Stotra, Ungla Avimarin Arino the Boratane, Stotra, Prepata, Andrews Pastor, only Random Arsenal Kulil, then the Sabas Social Social All Signing Pitcher, then Mr. Mikuanagona Agrik in the Nile. Yenbarangil Retirement, Chiwanagona Agrik in the Light, Namakilar Kumaria. In that, I think I'll bombard to the name. I'm like a time to ask you. So, to get to the other thing, with a promotion, go to go and agree to. She is promoted to glory. Before the retirement, she is promoted to glory. Praise the Lord. Yamara be my Abishat Sando Shikinu. Man, she might do come under, start, okay, love to do come under. But there was some current art which Namaka Prepata, Tamadasi, Mukamukamai Kanda, Sando Shikia. You might have a high get a is a Yamaka Lava community to the Tonuran Sangirtram, Makuri Michawaika. Praise the Lord. Katavi, Ni Talamor Valaboria, Yangada Sangada Maidikanu, Parava the Luntai, the Num, Ni Bumi, Bumatalati, the Mitsin Mumbai, Ni Anadi, I am Shashu the Mayam, the Yomagunu, Ni Martine, Podile, Matakichi, Marakunu, Manshubutra Mare, Tirige, very within the Marlichi. I am somewhere from the other still in the Lakarija boy, there was some bolium. Ratri, Lori Yaman bolium, Matra Mirikino. Ni Avery Uriki Kalayanu, Avora Kaboliatre, Avaravile, Molachuidana, Pulaboliagunu, Avaravile, Tarachuadanu, Vaganerum, other Irina Vadi Bogono, Yangan de Cobatal Chechum, Nere Crothatal Bremichu Bogono, Ni Yangalagar Tingale, Nere Mumbilum, Yangalagasia Pavangale, Nere Moga Pragasha Tilimichirigano. Younger Naligoloki, near a crow the till Karinibui, younger Samuel Srangle, younger the Dur Povo like Karikino, near the Irish Kali Medubo Samuel Serum, Ere Ayal, Enbodo Samuel Serum, and the Padabum Prayaso Duco Matre, at the Vegam Tirigim, younger Paranobog Gim Chiuno, near the Cobat the Shakti, near the Piper of Antakavanum, near the Crow the Tim, Greek and the Venal, younger Nanimolo, Hadi and Prabika Takavanum, younger Naligal in the Wild and Lobadeshi Kaname. Yehovi, Maragi Verename, Etra Tol and Thomasum, Adding Lord of Sahadab and Ton and Ame. Kala to the Ne, Yangale, and the Dev under Tripta Academy, and Nal, Yangale Aish Kalamukim, Yangal Kolchi Chan and Nikim, Ni Yangale Klesi Pitadi was Sangalukum, Yangal Anatha Manuhovich, some well Sangal Katakavanam, Yangale Sandu Shipik and Ame, the Dasa Marker, then the Property, our Makalka, then the Mahatu Mulipoda Maragate, Yangal the Umai Hobbit of Prasadam. Yangal de Melidikimaragate, Yangal de Kaigo la Proti, Satya Makitaraname, Adi, Yangal de Kaigo la Proti, Satya Makitaraname, Praise the Lord. Well, Kyle won't put to Arduna, the mother worship in Vidi.
Praise the Lord. Um, I know this is a homegoing service, but um, my Omachi was a woman who loved to worship and praise the Lord. And so um, as we go into this time of worship, I ask that you, you look at the Lord and you thank him for the life that he's given my Omachi, but also the goodness and faithfulness that uh, he has provided in all of our lives. Um, and out of respect and reverence for the God that she has served and the God we serve, I ask that you remain standing as we continue into this time of worship.
We thank you, Father God, for this time where we can come into your presence this morning and just give you our praise and worship, Father. You have said in your word that you are close to the brokenhearted. And we know, Father God, without a shadow of a doubt, that you are in this place this morning. We pray, Father God, for your spirit of comfort and peace, Lord God. We pray that you move in this place in such a mighty way, Father. We thank you for your goodness. We thank you for your glory, God. And we know that you are still sitting on your throne. We thank you, Lord, for who you are. We ask for all this in your precious and mighty name. Amen. Please be seated. Thank you, SUG Kerr. It was a very blessed time of worship. Sister Joanna Andrews, she was uh, leading this choir. She is the oldest uh, granddaughter, grandchild of uh, Sister Mariana. <coughs> Praise God. What a privilege to lead a worship at the, during the time of farewell to the granny. We pray that the God may bless the entire family and also comfort you all. I have. Uh, I would like to read a few names. Uh, they are expressing their hope and condolences to Pastor Andrews and family, uh, Evangelist uh, P. N. Matthew and family, and uh, representing the good news, uh, Brother Wesley Matthew from Dallas, and also Finney Matthew from Oklahoma, and uh, uh, Brother Alex Nainan from. Uh, Faith Tabernacle Church of God and uh, Sister Anna Manainan and uh, Thomas Sakria from Harvard Church of God. And also, the members of the Harvard Church of God also expressing their heartfelt condolences and their uh, hope to the entire family and also to um, Atlanta Church of God. This is right now. I would like to separate a few minutes for condolences and expressing condolences and uh, memories and reflections. I know that uh, all our program are scheduled. That means we have time limit. Everybody will get uh, two minutes each. I know that it is very hard to, you know, uh, say anything within that time duration because you have a lot of memories. Uthiri Ormagal Ningal Kundagam, Uthiri Karingal Parayan on Dagam. Randa Minitu and other Turka and Nola Asadi Mananaria, Pashingil or request on that. Please. Namaka Chala Sandra Pangalil, Alil Adia Same Medicumbum, audience in a daily known to Namala Jalapona, Randa Minita Uta that. Just imagine, when you are on the stage, people will also think the same. So please, you know, try to conclude your words within that limited time. Praise God. Deva Manigrahi Gata. If you see that I am coming from there, that indicates that your time is over. First of all, I would like to call... Pastor John Churian is from Atlanta Christian Assembly, followed by Happy Alexander from Dallas, George Papaton from Florida, Sam Samuel Dallas, Thomas George uh, Metro Church of God, and uh, Churian Jacob. Uh, he is the cousin of uh, Sister Maria Andrews. So this passage, the servant of God and the brothers, they will come forward first and uh, express their condolences and memories. I request, first of all, Pastor John Churian to come forward and uh, say your condolences. Thank you, Pastor. Praise the Lord. <clears throat> Pastor C.D. Andrews, um, uh, even uh, before they uh, came to Atlanta, <coughs> when, when they were ministering in, uh, um, in Florida, we, we know them. 
And uh, since they moved to Atlanta, we were good friends and we worked together uh, and uh, we had good relationship to each other. And um, this morning, um, as we are celebrating the, the life of uh, dear sister Mariama Andrews, uh, as the scripture says, uh, she fought a good fight, ran a, an excellent race, and now she is with the Lord. And uh, we are celebrating, we are rejoicing with them. At the same time, we also are grieved because she left us. My condolences and my, the, the condolences of our Atlanta Christian Assembly, our church, to Pastor Andrews, uh, Monsi, Joyce, Joanna, Julia, Joshua, Benny, Kavida, Nathan, and Noah. May the Lord bless them, comfort them, give them the grace and strength to go forward, knowing and believing that her legacy will continue and as we read in uh, 1 Corinthians chapter 15, we need to continue our, our walk with the Lord, continue to be strengthened, continue to go forward with what the Lord has uh, interested us. Our time is very short, but in the time, we don't know how long, but uh, we need to be fervent, be steadfast, and as if, I mean, we, once again, I pray for Pastor Andrews and the children and the grandchildren and all the church at the Church of God. May the God of comfort comfort them, comfort all of you, and continue to help you, strengthen you, and may the Lord's name be glorified. Thank you for that. May God bless you. Praise God. I thank God. I thank God um, for this family. Um, okay, I got two more. Let me see. There's two guys that call Pastor up with me. So my family uh, has a long history with uh, this family. Um, goes back to 1983 in my, uh, in my experience, and before that uh, with my mom uh, while she was still in school, uh, college, whatever. Um, this family has been uh, the ones that laid a foundation uh, for my life. Pastor Amaji, forget the family, right? Pastor Amaji, uh, she was a she was a very joyful person. Um, every youth meeting, every month, uh, she would do a imagination. I forgot what they call it in Malayalam, uh, but she would do a little uh, a story that she came up with every week, every month, and then uh, it'd be something interesting, something uh, funny, something uh, it lightened the mood, and. Uh, at the end of that imagination uh, presentation, as she's walking back, Pastor Upajan would bust out with his with his laugh, and that would uh, that would definitely light the mood for lighten the mood for the whole church. It was uh, they were good people. Um, I praise and thank God for this family, for uh, Pastor Amici, and for all they have done uh, 
in our lives. Uh, the people that uh, taught me the ABCs of faith, I thank you. I thank you. God is good. Be encouraged. Uh, the hardware just got upgraded, right? Uh, many of us are, not many of us, some of us may be getting ready for an upgrade. Just make sure your software is upgraded also, right? God is good. This is a good and faithful uh, two people. May God bless them and encourage them and comfort them, strengthen them. Uh, she struggled. Struggles are over. That's just a temporary hardware thing. She's got much better hardware now. God is good. Be encouraged. Um, I got a lot to say, but I, I, there's no way I can do that in two minutes. Uh, on behalf of my family, my dad, my mom, uh, and all the personal uh, debt that we owe them, uh, on behalf of the whole Kalur family, uh, we express our deepest condo condolences. May the God of grace and mercy strengthen this family. God bless you. George Papachin, Florida, followed by Samuel, Sam Samuel Dallas, please. So George Papachin here? ஆட்டு <laughs> எப்போழும்ல்லவரையும் மாடி விழிக்கும் பட்சங்கள் ஜீவத்தின் நவுகள் கடந்து போகும்போ கஷ்டதையும் பிரயாசவும் பிரதிகூலம் உண்டு பிரதிகால அலரிய ஈ ரண்டு பிளசனையும் பெண்ணையும் ஞங்களை பயதங்கள் ஆயிருக்கும்போ முதல ஞங்களுக்கு அறியா அப்பிரகாரமான ஞங்கள் வளர்ந்தது ஈ ராஜத்து கடந்து வந்த எனக்கு அலரிய சமயம் இல்லாத்தது கொண்டு ஞான் என்ற வா வியாக்களை சுருக்கையாடு ஈ ராஜத்து கடந்து வந்த ஞங்களை மக்களைப் போல ஸ்நேகிச்சு வழி நடத்திய பிதாவான ஞங்கள் முன்பில் இருக்கின்றது ஈ ஸ்டேஜில் எனக்கு கடந்து வந்து அலரிய இதனோடொப்பம் பங்கு செய்துவான அலரிய தெய்வம் சகாயிச்சு தொடர்ந்து மரணம் எப்போழும் நம்மளை தேடி எத்துன்னதான அலரிய தன்னை பக்தன்மாரின் மரணம் ஏகோபைக்கு விலையேறியதான அதுகொண்டு ஒரு பிரத்யாசம் அது அப்படி இருக்கிற எல்லாவருக்கும் உண்டு அக்கறை நாட்டில் கடந்து வந்து நமக்கு எல்லாவரையும் அலரிய அப்படியே அம்மாமையோடொப்பம் காணுவான் தெய்வம் சகாயிக்கிட்டே என்ற வாக்குகளை சுருக்கியான எனக்க அலரிய நன்மை அலரிய பறைவான அலரிய இனி வாக்குகள் இல்லை அப்பிரகாரமான அதனால் தெய்வம் அனுகிரிக்கட்டே என்ற வாக்குகளை ஞான் சுருக்கும் தெய்வம் சகாயிக்கட்டு டாக்டர் ஸ்டீஃபன் பாபச்சன் ஃப்ரம் ஃப்ளோரிடா ஃபாலோட் பை சாம் சாமுவேல் டாலஸ் குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி இஸ் இஸ் மை டேட் ஹியர் ஜோர்ஜ் பாபச்சன் பாபா ஆர் யூ ஹியர் நோ ஐம் நாட் ஜோர்ஜ் பாபச்சன் ஐம் ஸ்டீஃபன் பாபச்சன் ஐ திங்க் ஹி வாஸ் போஸ் டு ஸ்பீக் Uh, I'm not good with these things, uh, so I'll just uh, say something. Um, I've known uh, uh, Takamama and uh, Mama and uh, Koma, uh, Mama and Pastor, and of course, Mawson and <coughs> Lenny for many years. Um, pastor and her Mama were our pastors in Florida and Lakeland for many years. And um, it was there. Their time with us was, was a blessing. Um, I remember 
Um, a mama would have a smile on her face almost always whenever I saw her. And her sajimone <laughs> was like irreplaceable. That sajimone, saji is my nickname. Uh, that sajimone is like irreplaceable. Pastor also, like whenever he sees me, he's like sajimone. Like, so that's, that's something very special. Um, I know I didn't have much interaction with the mama towards the latter phases of her life, especially after they left Florida. But I'm just thankful to God to have gotten to know, know her, to know Pastor. Uh, I have a special relationship with Blessing. He and I went to high school together. We go way back. Uh, the pop tards, as we used to call each other. Um, and I always remember all the good things. Uh, and I think, as, as Happy was saying, that she was a great example um, to ministry, to selfless example, example to, I can't even imagine what pastor's going through right now, like such a, such a comfort to his ministry. And you know, there's a saying that behind every, um, every strong man or strong pastor or something like that is a strong woman. And I think that was, my mama was a great example of that. I'm sorry, I'm not good with these things. I'm just thankful to be here and just, uh, be a part of this, and I don't know what my dad would say. He'd probably sing a song, but I'm not going to sing a song because I'm not good like that. God bless. Brother Thomas George from Metro Church of God, Dallas, and uh, followed by Cherry and Jacob. Kerana <laughs> Indeil pala state itu kelum, ini raja tu mana, berde pala edan kelum, adu boleh ane online ni kuda oke, kerthaam de vela ceda, pratiala, na na kog ladies ministry kelum, dewa dasi uta seven pala de vela patlarna, priya dewa dasi uta seri dia shinawastil, priya dewa dasi Andrews pasan de, kerana ini sisru shim, namu koror terkum, madriya ana. Kerthawa orang ke dana mai kurit terang dua kelung kurun banggalu anugerah ke petualai. Kerthawa ni benti perwajana perindah dila. Yang lebarum ini samudra fatila sendosi kini dewa tempat terpertujuan jenu. Manusia ni aisyin dewa kalang kelun samai kelun nicih ciri kial. Madangi beri orang nazar kelpi kimbol. Perdivalam bangga orang ay priya dewa dasi ing kerthu boi ri kuno. Namuk ah valia mahal dina dinaik uringa. Ini samai te yang nul petual kena Dallas Metro Church of God in the name, Pastor Sadish in the name, family in the name, Matula, all the pastors in the name, church in the name, officials in the name, Abul and Ned, Dallas, all the devas, all the devas, Pratiya Gandolansa, are you kidding? Abul and Ned, Dallas, all the paladin, Kadan one the Tunda, Pastor Freddy, or Kadan one the Tunda, Pastor, Brother Sam and Omana, Andrew Swashin, the long time friends, Anna, Brother Viju, Thomas, Anginnya pelajar ini berada kerana itu terundai, abad ini adalah abad yang kontrolan si samet yang nari kini, ini ini family, ini wife, val sami berada kerana itu terundai, semua abad ini anu sujud orang lain nari kini, prarti nilai orang kini, dewa nama kita abad ini sahaya kita, dewi asyik asyik untuk dewa nama kita nara kita ini prarti cundai. Amin. Thank you brother. Cherian Jacob. Priya Cherian Jacob brother. Kandalan sorry je, nanan dera mai itu, nama la Malayalam khair nuri chan, Atlanta Church of God nama Malayalam khair, almi ga akhir tu nengi lebur alibi kiri, mabur nuri chan, nengi kerthawa ni nama ke mahotu perti game cie. Kerthawa ni dek tasari ramal kai kund. Teradai mari cor karulanami 
ശുദ്ധരൂപായമായ സത്യേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി നമ്മൾ തൻ്റെ കർണയും മനോഹരൻ രണ്ടു കവുകളുടെ നീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമീൻ എൻ്റെ പേര് ചെറിയൻ ജേക്കബ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറിയാമി ആൻഡ്രൂസിൻ്റെ സഹോദരപുത്രനാണ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സാറാമ്മ വർഗീസ് അതേപോലെ ലീലാമ്മ തോമസ് രണ്ടു പേരും വന്നിട്ടുണ്ട് ചാച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ മോളാണ് അന്ന് എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇവിടെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതേസമയം തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ സർവീസ് അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മല്ലച്ചിറയിലെ എം കെ ജോസഫിൻ്റെയും കുട്ടിയമ്മയുടെയും എട്ട് മംഗളിൽ ആറാമത്തെ മോളായിരുന്നു കൊച്ചമ്മ ഓമന് പേരിൽ അമ്മച്ചി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേരിട്ട് നല്ല ഇതിലാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തത്തമ്മ കൊച്ചമ്മ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊച്ചമ്മ തത്തമ്മ കൊച്ചമ്മ എന്ന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അതായത് ആ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടുത്തെ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനെ പറ്റി പറയാതെ ഒരിക്കലും വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ എത്തത്തില്ല പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ തീമോത്തിവസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ചിൽ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തമനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിർവ്യാജത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിവസം സ്വാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ അവിശ്വാസം ആദ്യം നിൻ്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യൂനിക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു തത്തമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവായ ജോസഫിലും തൻ്റെ മാതാവ് കുട്ടിയമ്മയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അവിശ്വാസം കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ശകലം പോലും കുറവ് വരാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗകര്യവും ഉള്ളായിരുന്ന വീടായിരുന്നു സാർ ഞങ്ങളെല്ലാം സുര്യാനസഭ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ഇവിടെ ഇവർ മാത്രമാണ് പെന്തക്കോസ് ഇതിലേക്ക് പോയത് പക്ഷേ അതിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ വിവാഹമാണ് ഞാൻ ആകെപ്പാടെ ഓർക്കുന്ന വിവാഹം അൻപത് വർഷം ഈ സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അൻപത് വർഷം വിശ്വസ്തതയോടെ അത് തേക്കാനായിട്ട് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വച്ചായനും സാധിച്ചു അത് നമുക്ക് വേറെങ്ങും കാണാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു കുടുംബത്തെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെട്ടിക്കാട്ടിലെ അമ്മച്ചിയുടെ അപ്പച്ചൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും കരുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പതിനായിരം ഇരട്ടി കരുതുന്ന ഒരു അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മക്കളാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ വീട് ഒരിക്കലും അടഞ്ഞു കിടന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അത് എന്നും അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോവിഡ് നടന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും എന്നെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഈ ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല സോ ദ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് പ്രൈസിങ് ദ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് വേർഷിപ്പിങ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതെല്ലാം ഇതിൽ കൂടി വന്നതാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ എന്നെ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ വെട്ടിക്കാട്ടില്ല അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തും അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്തും കുഞ്ഞോൾ കൊച്ചമ്മയുടെ അടുത്തും ജോസ് ചാൻ്റെ അടുത്തും കുഞ്ഞോ കുഞ്ഞപ്പൻ ചാൻ്റെ അടുത്തും ആരുടെ അടുത്തും ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കാനായിട്ട് അതായത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഓപ്പണായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിത്തൗട്ട് ബയാസ് അവർ തന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്നേഹമുണ്ട് ആ കരുതലുണ്ട് അതാണ് നമുക്കിന്ന് ഇന്നിവിടെ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇന്ന് ആ മോള് ഇവിടെ പാട്ട് പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് കുഞ്ഞോള് കൊച്ചമ്മ പാടുന്നത് പോലെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാനിന്നും ഞങ്ങളെ ഓരോ ബി ബി എസ് പഠിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഓരോ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങ് മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ്
ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൊച്ചമ്മ നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും അച്ചായൻ കൊച്ചമ്മ മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതിയ പോലെ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ചെന്ന് കാണും അതെ ഇന്ന് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് അവിടെ ആ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും അവർ കാണുകയാണ് നമ്മൾ ഇനിയും അവിടെ ചെന്ന് ആ മഹാസന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒരു 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 നല്ല ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു ദൈവം ഈ ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ മള്ള ചെറിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ എന്നാ വിഷമം അറിയിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ താങ്ക് യു കൃതാവിനെ ഈ പകൽക്കാലം സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ചില ഗാനങ്ങൾ പാടുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പാടി കൃതാവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു Ah. 
to celebrate the life of Sister. So let us all raise our hands and worship the Almighty God. Nah, memberi alpas sama ini dewa tu nama hutan yang rezeki yang ada. Ia kerang kalau buat arti. Ayer ini orang orang ikhlas kuda padi. Nama kita kerja ini nama hutan yang rezeki. Biar sehudri ini orang tu. Dan susu segel dan cahaya ini orang tu. Susu segel ini orang tu. Dan ini kerbau kuda tu. Dewi kita kerana yang kaya. Nama kori bicara dewa tu nama hutan yang rezeki. Praise the Lord. Hallelujah. Please be seated. Thank you, brothers and sisters. Amen. Again, we are continuing the um, memories and the condolence messages for a few more minutes. I have a few more minutes, a uh, few more names with me, and I will chill a perigal good day. Would I let you put it under a perigal and why you and agri kugiana? They were under minute to matram. Some of you are. Uh, Brother Abraham Thomas and Pastor Simon Philip Bedel Church Charlotte, Pastor Shaji Samuel Houston, Pastor Thomas Matthew Atlanta, Pastor Abraham Thomas, followed by Pastor Simon Philip. Blessed be the name of the Lord this morning. As I was sitting here, my memory went back about 15 years. It was this very week my dad went to be with the Lord in the same sanctuary, exactly where our dear mama is lying. As I sit here, or I stand here and stand before you, I came to know about Pastor C.V. Andrews in the early 90s. I was a college student in New York, and he came and he stayed with me while they were raising funds for the church in Florida. Ever since, I looked upon him as a father figure. Like many people said yesterday, Pastor C.V. Andrews was the face of his ministry. But to stand and face the crowd and approach the crowd in the way and the manner the servant of the Lord did, there was somebody behind him that prayed and supported. And I think about a mama for the last 23 years while they were here ministering in Atlanta. I don't remember even once she called me by my name. I think uh, Brother Evie uh, mentioned it yesterday. She looked all upon us as their own kids. Every day, one day, I'm happy to be here. I'm happy to be here. I'm happy to be here. Hospitality, I have experienced it. You know, I have seen both sides where our mama served us. And there was also a time where I saw when she was weak in her body, where Pastor C.V. Andrews served her also. What a blessed family. The legacy that she left behind. I encourage the kids and the grandkids to carry that legacy. When pastor called me and said, my wife went to be with the Lord and asked me to put it on, on the, on the NACOG website. Soon after I put, a dear brother from the Gulf called me and said, I remember our mama serving me about 45, 46 years ago while I was a college student. That legacy, that ministry that she did, many a times we think preaching from the pulpit is the ministry. No. Many things, even that little smile, that prayer, that hospitality is also a ministry. I would like to read a portion from the Bible. Romans chapter 14, verse 8, it says, For if we live, we live to the Lord. If we die, we die to the Lord. For, to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. At this time, I would like to convey our condolences on behalf of the NACOC Church Growth Ministry, 
Also, Pastor Finney Verghese and Brother Wilson Verghese from the Kerala Church of God in Toronto have asked me to express their condolences. May the good Lord bless you, and may the peace that surpasses all understanding comfort you. May the good Lord bless us. Lord, you have been our dwelling place throughout the generations. Precious women of God changed her mortal address on Friday, and she is in heaven with our Lord. Death is not a conclusion, but it is a con continuation. She may be absent from us she is present with the lord i am standing here representing bedel church uh, in charlotte north carolina we join with the sorrow of pastor cb andrews and his family and the church family and we have a an eternal hope in our lord one of these days we are going to hear that trumpet sound. That is our hope. And we will see this precious woman of God in her glorious body again. May God give all of you peace and let, let us trust in the Lord and let us lead a victorious Christian life. May God bless all of you. My name is Shaji Samuel. Today I'm coming from uh, Houston, Texas with my wife, Faith. From year 2005 till we moved to Houston in year 2013, almost eight, nine years, we were part of this church, the Lord of Church of God. Ever since we came here, um, Pastor Andrews, he took me as a brother, involved me in his ministries, in the church, all the activities. I spent long time with him and with that family and uh, we created a bond. My children grew up here. Pastor Andrews gave baptism to them. Now, the sorrow of loss that pervading the atmosphere. I take this opportunity to say a few words of reflection about our dear auntie, Mrs. Maria Andrews. We call her Pastor Andy. Words may not capture completely the richness and beauty of dear Andy's life and legacy. The best portion of a good person's life is his or her acts of kindness and love. The scarcity of time and the brevity of life should increase our urgency for what really matters. The most important quality identified in Andy was her love and firm faith in the Lord Jesus Christ. That faith and love of God shaped who she was for all and for all of us. She was so dear to all the members of Atlanta Church of God. For about nine years until 2014, we had fellowship together in this church. During, during this time, we could get to know very closely and received her wonderful love and hospitality. She was so innocent, anointed by the Spirit of God and rich in wisdom. She speaks very plain and open. In spite of all her ailments and health conditions, she made every effort to support Pastor Andrews in his ministry and visited families with him as much as possible. She always interacted with people with a very pleasant smile on her face. Never showed any sign of being depressed or in pain. This family's faith was so deep firmly rooted on the word of God. She was a living Christian, lived her lady life the way that Jesus taught her to be. 
One of the many characteristics that I can comment on is that the grace, that the words of blessings coming out of her mouth in any conversation. Because Pastor Andrews and his wife loved God, they loved God's people too. Their hospitality to others, especially to the servants of God, was well known. During the time of her illness, we were praying to God for her healing because she got a special place in our hearts. Many times, God heard the prayers of his people and extended her life. Now, at this time, God's most appropriate time, she is taken to the heavenly place. It's hard to forget someone who gave you so much to remember. Her soul is transferred to a better place. Only her body remains here. One day this body will be raised in glory. That's what our hope. I think today it is more like a celebration of her life than a time of mourning. We are all here to celebrate dear auntie and her love for us. She battled her ailments with grace and dignity. She continued to keep her faith in God. She taught us what is important in life. That is to love, support, and care for others. The journey does not end here. Death is just another path, one that we all must take. Now, I want to join Pastor Andrews, dear Blessing and family, dear Benny and family, all the grieving relatives and ACOG family in sharing the pain and sorrow. May the good God give you strength and peace to overcome the pain. We grieve, but not us, the ones without hope. Today I'm here with my wife, Faith, my son Rufus, who is in Memphis, Tennessee, and my daughter in, uh, in Dallas, Jemima. They can convey the condolences. Faith's da dad, Pastor V.C. George from Kerala, and my brother, Reggie Patavana, my brother-in-law, uh, in, in Doha, the Blessed George, and Tanuja, also asked me to extend their condolences and prayers. Pastor Abraham Chaco of Living Waters Christian Church in Houston, where we are members now, asked me to extend their, his condolences. Brother Raju Malayal and family from Houston also want to express their condolences, who is well known to this family since long time from their ministry in Delhi. May the peace of God abide with all the grieving family members. Thank you, and God bless you. Praise God. Thank you, Pastor. Now, Pastor Thomas Matthew will come forward, and followed by uh, Pastor Raji Samuel from Atlanta. And after that, I request uh, really, uh, get ready uh, Mrs. Uh, Mercy Lilson. She is representing SUOG's Women's Ministry. And uh, after that, Pastor Davis Abraham. He is representing the Youth Ministry of uh, Atlanta Church of God. Priya Mariama and you day where Bodil look at the Raidikina Pastor Andrews Blessing family, Benny family, relatives, friends, pastors, church members, Divam. My memory goes back to 23 years back. In 1999, the family, they moved to Atlanta. Several years we worked together. As I remember, you know, we are celebrating Andy's life. I remember uh, she's, uh, she was a prayer warrior. And her hospitality was great. And she was a learner of the Bible, scripture, because every Sunday morning when I take Bible study, she was there, she was attentive. You know, a loving person. She's behind 
all the church growth, you know, when we started this church, very few members, we got together in the families and we prayed for individuals, cities, you know, and she was a prayer warrior at the time. I think we are losing one of the prayer warrior. A few months back, there was another prayer warrior we lost, Leela Mandy. We need more prayer warriors. Now, they leave a legacy for us, those who hear me. Take the step, take the stand, pray for people around, pray for the world as they were doing the will of God in their life. The life that God gave her last 71 years, she did a good work. She kept her faith. She's going to rise the day when Jesus is going to come. We are going to be seen there. Again, I pray comfort. Lord, may comfort each and every family saddened by her passing away from this world. God bless you. Pastor Raji Samuel, Steve. followed by Sister Mercy Lilson and uh, Pastor Dav Davis Ebra. Death has no hold on the people who believe in Jesus Christ. Madam Nyota, Nandibet, Studikaria, in a Valere Adigam Chindi Picha, Udikari Matriana, Valere Castapata, Kudmate Noki, Sabagale Noki, Wana Elare, Valere, Mohobaum Betia Samilada, Sisusike, Sisusipan, Sahaicha, Alengil, Akruba Pravicha, a ministry outlook, vision Pravicha, E. Madam Nyota, Nandibet, Studikino, Ipate. Talamore Kaduru, example I, a family life for example I. Pastor Kaimatan Sisusaji, the Paul, when he handed over the ministry to Pastor Rebi, uh, the main thing he said, I was there, he, the main thing he said that I want to look after my wife. I want to take care of my wife. Other than really touch it, no one does because ministry is what everybody, every minister desires in life. Church is what everybody desires till the end of their life. But she, Akartha doesn't step up, step, step out, say the Paul, but the Nyan and the wife name no Kanana. Nyan step out, say that is really impressive. Adana Namaka, Urimadri Gai, church ministry, family on Nichanina. What are you going to Matraman? Kandu Beiru and Nina. And then to back up, you know, we, I don't want to repeat that thing. Nobody sees the person who works behind, but that is what is really important. Sagala Ashwasatende, Uravade Aikarthava, Katadasane, Joyce Nangalunich Bilai Ladano, Bilai Church of God in the Georgia Full Gospel Assembly, Dame Anishwada Nagalis Namekanyana Richa, and the Wakal Shurukunu, Karthav Namle, Ashwasatal Narakate. The family has asked me to read a condolence from Brother Sandosh Abraham, who was not able to be here this morning time. Our hearts are deeply burdened by the heartbreaking news of our dear Mariam Auntie. 
Pastor C.V. Andrews and Auntie has been dear to our family for over years, and we are so grateful for the sweet and blessed fellowship we were able to experience together with Christ and Auntie. Auntie's warm smile, Christ-like, and hospitality will always be remembered. As Sandosh Abraham and Sajan Abraham are on a missions trip to India, we cannot be here today, but we convey our heartfelt condolences along with our families, my parents, K.E. Abraham, and family. Though we had hoped and prayed for a miracle, it was the Lord's will to call Mariama's sister to her eternal home. She is in a peaceful place where there is no more tears, no more sorrows, or no more pain. We pray for peace and comfort and strength of, upon Pastor Andrew's uncle, his children, and family. Auntie fought a good fight, kept the faith, finished the race. Praise God for her Christ-like life. Let us stay strong in the Lord Almighty, for we have the hope that one day soon we shall meet on the beautiful shore. Brother Sandosh Abraham. Praise the Lord. Philippia on the day with the modeling in a parano. Vita Pirinia, Carthavano, would have taken the Atiutama Priya Amama Atima Uttama Maya, Sana take it the Rikin Yana in the Vidanel Kunada, young elders of your day Sahodri Maria Pradini Garchana Uru eyes of Muruven, Carthavan Vindi, Atatuan and Cheda. Would Priya Devadas not a pump, Avade Odi at the game. Yet the Matra Mella, our Kavashim Mulla Sagaladum, Food, Elaverim Paranibole, Mamada Hospitality Palade, Presum Sri Maidan. Younger the Jew with the Tilum, other Palas, Sandra Fangalil, Anifu Pande of Hagin Dano, Amame Petty, a ladies' ministry petty and Orkum Ball, a younger would take a movie other. 2005 Lidno. E. 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 Yan other than a lot of muddy on its young gillum, a mamma and the Banta Tal Yana the Cheva and Edi Anna meeting in some Sarik in the new end in Yan Edi Kuricha Vadangal in the Vanda Veda was the little sushi in London. Yan Paranaman and Dudesham, a mamma, Matulavere, Matula Sahodri Mare, Utteji Pikin the Nim, Prol Sagan and Gudukunadim, Winbanti Laidano. Churchill Cardano Anal, Amama Munil, Eto Mumbula seat to Lirikim. Pastor Prathiki and Avasar and Godukum Bol. Would you minute to bowl and waste Yaka the Amama Prathich Dodano? Amama to Prathan of Kaiji to Matrame Arangil and Prathich in the Matra Matra Petana, Pastor Parani Turtum Boltane, Amama Prathich Dodang Irikim. A Prathana Vajangal Mikimar. Those single church in the Vajang Lidano Ni and the Andagarite Pragasha Makum Ni and the Deva Te Katikim Ninal Yan Padakuta than Mary Pani Jillum and the Deva Tal Yan Madil Chadi Kadaku Amame Petit Paranala Mame Purim Sandosha Mulu Muhammad no Mame Dad Shadi Rimai Clashing will put a card on the Bogum Purim A poor Amame to Jo the Chalim Sugamano on the Jo the Chal a mamma would kill Poly Sugam Illa in the Baranian Cater Dilla, Sugamana Mal, Sugamana the Matrame, Baranidinulo. Adole, young ladies meeting ill, Amamaki Sugam Illa, the Rinungilum, last year, Karina Varsham, Randa meeting in the Kadanuana, Samanthi Pana Tedei, Amamudian Parnu, Prathikan Paranapola, Mam Prathichu, 
ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു റീഹ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നപ്പോഴും റീഹാബിലായിരുന്നപ്പോഴും നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലായിരുന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മാമ്മയോട് ചോദിക്കും അമ്മാമ്മ ലേഡീസ് മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മാമ്മ എപ്പോഴും പറയും ഇന്ന് വരുന്നില്ല മേഴ്സി അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിന് വരാം സന്തോഷത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാമ്മ ഒരു മാതൃകാ മാതാവായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബ്ലസൺ ഫാമിലി ബെന്നി ഫാമിലി അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് ആ അമ്മമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രശംസനീയ പ്രശംസനീയമാണ് അമ്മാമ്മ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപും ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോയി അമ്മാമ്മയോടൊത്ത് അല്പസമയം ചിലവഴിപ്പാനും അമ്മാമ്മയോടൊത്ത് സന്തോഷിക്കുവാനും അമ്മാമ്മയെ ചിരിപ്പിക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം അവസരം നൽകി അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു അമ്മാമ്മ ഇത്രയും നാൾ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും അമ്മാമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ച ദൈവദാസനെ പറ്റി പറയുവാൻ വാക്കുകൾ പോരാ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് തൻ്റെ ഭാ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ഇത്രമാത്രം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസയെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു സമയം ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല പ്രിയ ദൈവദാസിനെയും ബ്ലസൻ ഫാമിലിയെയും ബെന്നി ഫാമിലിയെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ പാസ്റ്റർ ബ്ലസൻ ഫാമിലി ആൻഡ് ബെന്നി ഫാമിലി അമ്മാമ്മ നമ്മുടെ മുൻ വെച്ച ഓർമ്മകളും ലെഗസി പൈതൃകവും നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിത ദൈവസമാധാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു Praise God. My name is Davis John Abraham and I have the privilege of serving as the youth pastor at Atlanta Church of God. I am here to express the condolences on behalf of the youth and my family to the family and to all those who are uh, grieving this morning time. Now I'm not going to pretend I know Auntie for a very long time. In fact, I probably know her the least in this room. I only met her a few months ago when we moved to Atlanta and started attending Atlanta Church of God. And actually, I only met her truly once on a Sunday service, which I believe was her last Sunday service. She shook my hand with a beaming smile and she said, "Hone, pratikine." And that's all it was, and I thought it was just a general comment about to pray for her. only later on did i realize that she was not feeling well in her body but you can learn a lot about a person depending on the individuals that are around in their life if you look at the screen you will see two dates up there april 23rd 1952 the day she was born then you see a dash january 27th 2023 the day she passed away we often celebrate the birthday of an individual and we gather together to rejoice in her, uh, to mourn their passing but in actuality both those dates are good but what's more important is that small dash in between that is your life and we can all say in that small dash maria manti has done so much. If you read the obituary, you will see a lot of things that she did, a lot of things that she was involved in. But there are some things that are in that are not in the obituary that I want to just share with you today and if the family permits me uh just to uh interject. She was the second pastor Andrews in the church. There were two, Pastor C.V. Andrews, the senior pastor, and Pastor Mariam Andrews. in the back 
I don't know if you know this, but she was a nurse, a doctor, a pharmacist, a teacher, an engineer, a computer scientist, a human resource specialist. She was a chef, an astronaut. We don't know what else she was. And you might be saying, Davis, you really don't know Maria Manti. She was none of those things. But in actuality, she was. Because if you take into consideration every person that she prayed for, every person she interceded on behalf, every person she fasted for, every tear that she shed, every uh, person she visited, every person she gave a meal to, and every person she offered some comfortable hospitality at her home, all of those individuals, their success is her success. That is her legacy. So in this audience, and maybe joining us online, there might be a future president that was benefited by anti. But even more greater, there is a great warrior, a great prayer, a minister, a great missionary, a great prayer warrior that will ben have benefited from Auntie's life. The impact of her legacy will not be just seen today. It will be for generations to come. And I truly know the youth of our church will benefit from the legacy of Auntie. As Daniel chapter 12, verses 10 says, as for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of days, you will rise to receive your allotted inheritance. May the peace of God comfort us all. Thank you, Pastor Davis, for a very blessed words. This time, uh, I would like to express the condolences from uh, Pastor George Cherian from Charlotte and Brother Binoy Philip Karimangal from Dallas. Next, uh, we'll see a slideshow and uh, followed by the family reflections. Let us be, I mean, sit here with the prayer that the God may strengthen the family to, you know, express their memories and reflections. I mean, it's very hard, you know. Can you remember that you must say, or Magal, Kathamita Dasana, Pastor C.B. Andrews in Parayivarunda, Makkal Kaurude, Amme Kuruche, Kuchu Makkal Kaurude, Belli Michiya Kuruche Parayivarunda, or Magalunda. Next 30 minutes, that's the time, you know, it's allotted here. We will uh, listen from them, and now the time for the slideshow. And uh, immediately that I request the family to come forward. Lord, as I stand here to say my final goodbye to our Tata Mandy, more than the loss of my father sister, I am saddened by the loss of one more good soul who always remembered us in her prayers. This is a great loss for us. It is a loss that can never be recovered. It's been many years since we met because being in different countries has often interfered with our plans to see you again. But spiritually, we were of one mind. We remembered each other in our prayers. My fondest memories of Andy are from my childhood, when they used to come to see us all during their visit to India. And I still remember going together to the ancestral home by walking from our home. Those were the beautiful moments we can forever treasure in our memory. A person that departs from this earth never truly leaves, for they are still alive in our hearts and minds. And you fought a good fight, finished your race, you kept your faith, and will receive the crown of righteousness on that day. See you again in that beautiful show, Randy. Myself, Sumol, my husband, Domini, and children, Sharon and Darren from Hawaii, extend our sincere and heartfelt condolence to Achimunyangal, Monsi, Kuchiman, and all the family members. May the Lord comfort them with his peace to get through this 
tough time. May God bless you all. Amen. In the funeral service, Narakuna, Maria Meandros, Yenda Sago de Rian, Yangal Age Yetta Makala, Yvala Aramatu, Avada Sago de Ri, MJ Acham, Marthatil Visramikin, Yale Sago de Rin, MJ Jos, Amenum. They were sent in a long time. Stage a little convention stage a little nulla particle will end up wearing a part of it. I'm gonna yellow ralum snake a butter eye our water wine idea in our nitty the hill. They were told a good day. I reckon Colossia moon and a moon on Nalum Waka Pragaram. Ningal Mariche Ningala Jeevan Krastuvino de Gude, Deva Til Maranirikin Namuda Jeevan I Krastu Vilipudum Bold Ningalum Averu de Gude, Theja Silid Kapudum Yenda Sagodiri Nithya Theja Silid Kapuduna Purama I Vishwasam Enikunda Yende Sagala Kudumatodapam Yende Dukum, any show than O. Ariche Konda in the Wakala Churukunu, the Yumai Kartavna may every any Greek at
our mother. Uh, the one thing that she would love to tell you. joy, in sorrow, in pain, she would sing. Would you stand with me this morning? We're going to sing an old hymn, Nearer My God to Thee. If you know the words of the song, sing it out loud, and if you don't know it, sing it louder.
something else, but the five of us have had the privilege of knowing her and her art and Misty. Um, and I don't think we could say all the things we experienced with our own machine in just a few minutes, but there are a few things that I uh, wanted to talk about. Um, I was with Amachi the last time she ever drove a car. Uh, Appleton had to stay for a church meeting, and um, we got in the car, and she told me she hadn't driven in 10 years. And I was wondering why we were even in the car if she didn't know how to drive. Um, and she looked at me, and she said, Joanna, in our moments of necessity, God will always provide. And that has been a moment that has stuck with me because someone who didn't drive for 10 years somehow made it home, <laughs> and we were safe. Um, but that's the kind of woman Amachi was. She lived her life in faith, and she did that on a daily basis. Um, many of you also know her for her hospitality. Um, and I think it's a privilege and a blessing that all of us, all of our family, were with her when she cooked her last meal. Um, she hadn't cooked in many years. And um, the last time she had, I wasn't there, and I was I was really upset <laughs> because I loved her food and I, I wanted to be able to have that. And so in 2021, uh, during the summer, um, we were all at Abuchin and Amachi's house and uh, we had bought some fish. And so uh, it took her three hours <laughs> to make, but she she made mean curry because she we were all asking for it. And, and so I think it was a privilege that we were able to be with her and, and share the last meal she ever made. Um, we will all miss Amachi. We will miss the way she was always excited to see us, the way she was willing to study, play, talk, and pray with us. She was the funniest person I knew, always making jokes. Um, when I was younger, I was <laughs> always fighting with Apachin. Um, it would be over stuff like about the TV remote, but Amachi would somehow <laughs> convince Apachin to let me watch more TV. And then she'd come feed me food and somehow make me do my homework. Um, and she was always so caring. We will miss her beautiful smile and the light that she was. Um, but we are thankful to have this hope to know that she is with her Lord and Savior and that one day we will see her again. Thank you. Hello, um, I'm Covey. Um, I'm gonna take a moment. I just wanna take a moment to express my sincere affection and love for mom. Um, and to say it is a blessing to be called her daughter-in-law. Um, I met mom a little over 23 years ago. My first time meeting her, uh, she gave me a jar of homemade mango pickle, which was one of my favorites. Unfortunately, I never got to eat it because, or, or try it because I was a little nervous that day and I dropped the whole jar and it broke. Um, it was a glass jar, so we didn't want to take a chance. Um, of course, I was able to experience more of her nurturing and giving nature since then. Um, and although we have missed the, um, that over the last few years, when we visited, she tried her best to give us all what we wanted. Um, I've been enjoying hearing all these beautiful stories about mom these last few days. It is amazing to hear the work she did over the years and all the lives she's uh, shaped and influenced. I'm so happy that mom was truly appreciated by so many of you and to see the outpouring of love for a much deserving woman that often went unseen and unheard um, in her daily work. As she did so much for many of you, her immediate family behind me, um, she did a lot for us too. Um, she was selfless and she was hardworking. Uh, she sacrificed so much for her, uh, of her time for us and our children. Um, one very important thing that happened is she moved in with us in, in Virginia to help me finish school, to pursue my interests, and to take care of Nathan, who was four months old at the time. Um, and he, we were just trying to finish school, and we put it, he got pneumonia two times, and we had to find a way to keep him home. Um, and she came, even though 
I know it wasn't her preference to leave all of you guys here. Um, she loves the church, uh, but she came anyway. Um, but um, the thing that I uh, know, wh I know why she did it, because she loves her grandchildren, me, and of course, put them on, Benny. Um, at that time, we enjoyed having mom live with us. We came home to the smells of her delicious food, her quiet company, and a happy, healthy baby. She gave us so much peace throughout our day. Um, sometimes, a, a small memory of me and mom um, when we were living together is we would watch uh, cooking shows together, and she was always intrigued by uh, seeing these people on TV cooking, like she did. Um, she t sometimes even commented on their really good techniques. It was very sweet. Um, it was one way that her and I communicated because we couldn't always speak so fluently with each other. Um, but we did speak to each other with our gestures and our uh, expressions. Um, and I always appreciated our sincere connection and its authenticity. Um, over the years, we have collected several beautiful memories, but I want to leave one, um, this one with you. Um, sometimes when we come um, home to Georgia, uh, mom would be cooking in the kitchen, and then Benny would walk by um, and come in and, you know, squeeze mom and make some annoying joke that, you know, sons lovingly do. Um, because that's what they do. <laughs> um, eventually, Benny would walk out of the kitchen and start humming or singing a song. Um, which is, um, if anyone knows Benny well, they know he constantly sings at random times throughout the day. Sometimes even in parking lots and grocery stores. Um, so then Benny's voice would eventually stop or fade as he, you know, would get distracted by something else. But then I would hear mom carry on the tune and finish the song he started. I recall that happened several times over the years and it always brought a smile to my face. That is how I will remember her singing while cooking and the love she showed our kids and this family by making their favorites every time we saw her. Fish curry and upton were at the top of the list. I will remember her model of quiet strength and hard work, and I hope that I hope she saw that I always noticed her standing in the background and that I always appreciated her. It has been amazing to see and hear about all the fruits of her labor here in this room um, and outside of this room, and the honor to be counted as another person shaped by all of her kindness and love. Thank you. Praise the Lord. Um, there are too many things to talk about mom. If I include everything, it would take literally a few days. So I would like to highlight some of the amazing qualities about her. Um, I got married to Blessing 20, 26 years ago and met mom. She was kind from the first day I met her. Um, when I came to America, um, we lived in Albany, Georgia. So the only Indian food I had was either to when we came to Atlanta or um, when we traveled to Florida. So I enjoyed going to Florida and spending time there with mom. I saw how she would make food so quickly and she would have several dishes, even when the people came unexpectedly. Um, I loved her cooking, watching her doing that. Um, whenever we went there at that time to the house and when we traveled back, she would pack um, like extra sambar, fish curry, and beef um, fry and stuff like that and send us back and I used to enjoy that. And she was always ready to help us when God gave Joanna. She came to New Jersey um, uh, to take care of her living dad here. Um, she, Jen Julia was born here, she took care of her too. And she also came to California um, to help us take care of Joshua at that time. The quality that I really admire about the mom, she was a powerful prayer warrior. Anytime I had prayer needs, I used to go to my parents and mom here. She would pray especially what I went through my pregnancies. She used to see visions from God. If any problems arose or anything, she would get answers from God. 
before she got sick, I remember mom as the most energetic and she would be ready to cook, clean, or anything that, she, that needed to be taken care of at the church. She would always smile, she never complained, and she would respect every elder, pastors, and even the kids. She would worry about the little kids, always even till she passed, always she would worry about, oh, where is Joanna, where is Julia, where is Joshua, Karichuavara. She's always worried about the little kids. Um, I don't think um, I had any disagreements or arguments with her, even though I had some with my father in Boston. <laughs> she was the best mother-in-law and treated me like her daughter. I pray that her legacy is carried by our children, by me, and our future generations. Mom, I miss you, but I know I'll see you on that beautiful shore. Thank you. You know, uh, I was thinking the song would be the easiest thing uh, to get through this morning. Um, and I, I hope I've, uh, you know, gotten rid of all that emotion and I can get through what I want to say here today. Uh, thank you uh, for joining us today and celebrating the life of our mom. Uh, I am the uh, second and youngest son uh, of the person who is the focus of our attention this morning. Uh, many of you sitting here are probably just, um, you know, sn seen snippets of our life. Uh, you know, we heard uh, many things yesterday from people from Delhi, uh, some of our members from Florida, uh, members from Atlanta, uh, snippets of our life uh, throughout yesterday and today. And I appreciated all the memories that you uh, shared with us. Uh, it has certainly helped us uh, in our process of grieving. Uh, some of you, uh, like Davis mentioned, uh, you've just been introduced to her uh, over the last months or maybe a few years uh, when her health uh, was already uh, kind of failing her. Uh, I'm just standing humbly here in front of you today, uh, hoping to paint a more complete picture of who my mother was before we lay her to rest this afternoon at Eternal Hills. As you have read the eulogy handed to you today, my mom was born uh, April 23rd, 1952, uh, in a beautiful little town in Kotem, Kerala called uh, Betikarak Tirvarp. I appreciate the family and the cousins that I, mom's cousins that I've met today. Uh, I appreciate all of you. Uh, she was one of eight siblings, uh, named Mariama M. Joseph uh, after her mother. Uh, her house name uh, was, of course, Tangama. Uh, if you've been to my house, you probably heard my dad bellow out Tangame or Tangamo, uh, you know, and immediately you would see tea or coffee uh, come to your uh, table. Uh, but there was another name like uh, my uncle from uh, Thirvap mentioned today that she was referred to as Tatama. Tatama was a name that we would often hear when we would uh, go back home and it was a, a name of affection and adoration, and every time you would hear our uncles or our cousins or our parents call her Tatama, you could hear the love and adoration that they had uh, behind that name. Uh, my mom uh, grew up around seven uncles, uh, and by my count, at that time, about 20 or more cousins, all living within a few minutes uh, of each other. Uh, the old adage, it takes a village to raise a child, was not just a saying, uh, but was applied in uh, practice uh, when my mom was coming up. She would tell me stories of how any one of her uncles uh, could, you know, uh, discipline any of these 20 or 30 uh, children that are growing up uh, and telling them to go back home uh, and do their homework. Uh, I could tell in my conversations with my mother that she was very proud of her upbringing, very fond of the memories uh, that she had of her childhood with her cousins, uh, with her uh, Apachan and Amachi, uh, growing up in Therbarp. 
My mom and her siblings were raised in a Jacobite Syrian Orthodox church and faith. Uh, only joined the Pentecostal faith and church in their early teen years uh, when her father decided to heed the call for wa water baptism and enter into ministry. Once she finished high school, uh, she would tell me that she approached her parents uh, about possibly going into, believe it or not, nursing. She wanted to go into nursing. But it was her dad's wish that his daughter would become a pastor's wife. Back in those times, your parents' wishes and desires usually determined your vocation, your future, who you married. Enter my father. 1973, in my mom's early 20s, uh, it was my uncle from Houston and my dad uh, who went to visit uh, mom in uh, Tervarp. Uh, you know, within a week, I'm sure he was his charming self. Within a week, they got married. Uh, and they started their ministry. My mom joined my dad in ministry all across uh, northern India uh, in places like Durgapur, Nagpur, Bhopal, Bombay, and Delhi. Uh, during their early years of ministry uh, and parenthood, uh, from the stories that I've heard from them uh, and others have confirmed throughout our life, uh, there were times when they would live meal to meal, sometimes having to skip a meal uh, not having enough money uh, to buy medicine for us when we got sick. Uh, as a parent myself now, I can only imagine how stressful it might have been for them as young parents not being able to provide adequately for their children. But for every story of struggle, uh, there is a story of God's provision, God's grace, God's mercy. They would tell me stories of how someone from church or someone from the local community would always show up at their doorstep with food when they needed it the most, medicine when they needed it the most. <clears throat> My recollection of early childhood, though, only starts in Bombay and Delhi. Just to speak to mom's service of, uh, attitude of service and hospitality, at least from what I witnessed, there was rarely a day, just as you heard yesterday, in Bombay or Delhi, where it was just the four of us around the dinner table. It was never the four of us. There was always someone. It was sometimes five, sometimes six, always someone at our house uh, eating a food uh, with us. Uh, I remember uh, fondly our times in Delhi. Uh, as many of you have men mentioned yesterday, uh, the church would be in the first floor and we would be living in the third floor. After church, there would be about 30 or 40 you know, people that would make their way up to the third floor. They just knew it. They didn't have to be welcomed. They didn't have to be invited. They would just come because that's just the way our house was. And my mom, you know, back in those days, we didn't have DoorDash. We didn't have Uber Eats. There was no Pizza Hut. Uh, even if there was, I don't think we had the money to afford it. It was my mom making food from scratch, you know, for the 20 or 30 people that would show up uh, at her dinner table. Um, there was a it was a time in uh, Saptar Jung Enclave, I believe, uh, where there were about, there was an episode of jaundice that had hit the community. Uh, and there was maybe over a week of, you know, one or two weeks, a span of one or two weeks, uh, there would be about 15, uh, you know, members of the church or the larger church community uh, that would, that came to our house and my mom and dad would make, you know, beds for them. Uh, as they would kind of lay on the floor, and my mom uh, would take care of them, nurture them back to health, give them food, uh, you know, until they got healthy uh, and was able to go back home and work. Uh, she was a very gentle and loving person, well-liked by, you know, everyone that she came across. Uh, I grew up a pastor's kid, uh, so I got, I had a front row seat uh, to see uh, all the good of the church and all the not so good of the church as well. Uh, I watched my father uh, maneuver and navigate his way through church, local issues, conflicts, uh, like a master tactician. Right? But sometimes these disagreements would become personal, would become individualistic, uh, and would reach an inflection point where an animated conversation would be unavoidable. And my dad had a tool in his arsenal uh, and that was always to inject, somehow inject the gentle and loving nature of my mother into the conflict, right? And he would do it 
very cleverly. You would just invite the person over for lunch or dinner to have a conversation. And the first thing that they would be uh, introduced to was my mom's gentle and loving nature and hospitality. Uh, they would eat the delicious food that my mom would serve to them. And by the time the meal was done, they would forget, forget what they came to talk about with my dad in the first place. Even if they had a conversation, they would go into a room, and I've seen grown men come out of the room, tears, um, and they would forget what they even came for, completely apologetic for why they came. I don't think my mom said a word. You know, that was just not her nature. Uh, but it was just the way that she approached them, her gentle and loving presence uh, in the room that would, uh, you know, uh, deflate any sort of conflict that was brewing. She left India, came to Florida in her early 30s, and along with being a mother and a pastor's wife, she joined the workforce to financially help the household. I remember how much she loved to work. She loved to exceed expectations in work uh, and how much she appreciated uh, to kind of earn her own paycheck. Uh, I've only, you know, I've been in the workforce for 20 years myself. Um, I've only met a few people in life that's as hardworking and dedicated as she was. Uh, when we were kids, there were several occasions where my dad would be away attending to the needs of the church, whether it was a fundraiser or some sort of conference, and it was my mom who would be in the house looking after us, taking care of us, feeding us, tutoring us in math, disciplining us when needed, uh, and making sure that we sang and prayed before we went to bed uh, and also when we woke up. Um, there were times, uh, you know, once we reached our late teen years and entering into adulthood, uh, having to make life, make life decisions about college, uh, and, you know, during those times of maybe, you know, a little bit of stress in our lives where my, I would find my mom uh, when we went to sleep, uh, you know, I'd wake up and she had her hands on our head uh, praying for us, laid her hands on us and prayed for us even when we didn't even know. Uh, we always had a strong belief uh, in mom's prayers, uh, and that's because she had a strong belief in her prayers. Uh, you know, if I got a good grade in school, uh, my mom would say, ah, then I'm proud of you know. If I got a bad grade in school, she would say, Ninaka padi kya maye. Yeah. So, <laughs> so that's the kind of person that she, she had, you know, such belief in her prayers. That she, there was no way that she thought that she could pray and my son could get a bad grade. Uh, that's how much belief that she had in her prayers. Uh, in her 50s, uh, she became a grandmother to the five beautiful grandchildren that you saw uh, today. Uh, like Tavi mentioned, when uh, my Nathan got sick, it was mom that came over and uh, took care of him, uh, giving us enough time uh, to figure things out. She was always on this earth, our source of comfort a source of strength, and she was always our present help in trouble uh, on this earth. In her early 60s, around 2015, uh, after a week-long hospitalization with uh, hyponatremia, we started to notice a steady decline every year in her cognitive function. Uh, for those of you uh, who have loved ones that suffer from dementia, you've seen how they'll have increased trouble carrying out normal daily activities because of problems with concentration, communicating, communication or inab the inability to just carry out instructions that they've kind of not known their whole life. Uh, you'll see them having problems with movement and or balance uh, and an inability to you know, walk down steps. Uh, they'll some, sometimes have short-term memory loss about what they ate this morning or whether they ate or not, whether they brushed their teeth or not. Uh, as my mom started to lose some of her cognitive abilities over the last few years of her life, I watched my father uh, transform himself into an incredible caregiver. Uh, my brother and I and my dad, we haven't done anything in the house for the 20 
was. Um, and he did all of that for the last eight years as he was pastoring your church, Atlanta Church of God. Uh, in a way, I feel like in these last, last eight years, my father was able to repay my mom for 42 years of her undying devotion to him and his ministry. Uh, I can't find a better example of a marriage filled with love, devotion, and sacrifice from both. Their marriage, from my perspective, is the best example of in sickness or in health till death do us part. Over the last eight years, uh, I've had the blessing to be here on several occasions with my dad and mom, help out when needed with doctor visits, hospital visits, and so on. But just this past August, I had the opportunity to spend about two weeks with my mother while my dad was in India. My mother, whom I had looked to for sustenance when I was a child, uh, was now reliant on me to do the same. My mother, who I would run to when I was sick as a child, was now looking at me to help her with her health. My mother, who I would look to for reassurance at night, <clears throat> was now calling out for me at night to make sure that I hadn't left and gone anywhere. <clears throat> Although it was hard to watch my mom in that condition, I consider those two weeks to be an incredible blessing in my life. My mother's life here on earth <clears throat> has been very impactful on her husband, her children, her daughters-in-law, and her grandchildren. It was wonderful to hear all the stories this week uh, on how she was able to impact all of you with her tender love and generous hospitality. I wanna say a thank you uh, to everyone for sharing your memories this past week. Thank you for coming from near and far. This has been a reunion of sorts in many ways uh, with our church families in Delhi, Florida, and the other places where my uh, parents and you know we were brought up. <clears throat> thank you for your words of encouragement and words of hope. Please continue to pray for my father and our family. Thank you. God. I thank God that you gave me this privilege to celebrate the life of my mommy here with all of you. Before I get into talking about mommy, I want to express my thanks on behalf of the family. I'm Blessed Andrews. I am the older son of Pastor C.G. Andrews and Mary Annie Andrews. So on behalf of the family, I want to thank the Atlanta Church of God, who has done incredible, incredible work over since last Friday and over the entire time that my parents have been in ministry in this church. Since last Friday when my mom passed, there was meetings that were held, words expressed, so many things that were coordinated. I can't list you by names because I will forget someone, but to all the ushers, to all the pastors, to all the youth leaders, uh, to all the council, the trustees, everybody, I just wanna say on behalf of the family, thank you so much. I wanna thank NACOG, for hosting the memorial service uh, on Thursday, and all the, uh, all the people responsible for that, thank you so much for doing that and honoring, uh, honoring my mom uh, for a couple of hours on Thursday night. We were all sitting together with my dad as we heard the words of comfort and condolences from all across the world. I wanna thank all our friends and families that came here from the US, all over the US and Canada and to all the people listening to us online over these last few days, and those that are broadcasting, the television team, as well as Middle Eastern ministries, and many other ministries that are broadcasting these events all over the world, we thank you for all that you are doing. I also want to thank uh, Pastor Adi Marmin, the future pastor of Atlanta Church of God, who came here. I don't think he, his first goal in Atlanta Church of God ministry was to do a funeral, and especially of my mom, I know that. Uh, but Pastor and Auntie, thank you so much for being here and being with us during this time. I know a lot of you wanted to speak and we had to cut short because of time. The family is still here. I know the words, and condol words of condolences are for us. Please come and speak to us even afterwards. We want to hear from you. 
Um, it's my fault if you did not get time. Please don't blame anybody else. Um, and so I just wanted you guys to know that. Most importantly, I thank the God Almighty for giving us the life of mummy, for his presence, for his favor, his grace in this entire time. From the last Friday on, we've been listening to what, not what mummy has achieved in our lives. We've been hearing about the lasting impact she has had, not just on our biological children and grandchildren, but hundreds of spiritual children and grandchildren and great-grandchildren all across the world. They raised up pastors. They raised up leaders. They raised up so many missionaries all across the world. The two of them did that by the grace of God. And the impact, not our achievement, is what you've been hearing about these last few days. I was 14 years old in Lakeland. And one day I hear in the master bedroom, mommy crying and praying. I go inside and I say, mommy, in the ready. And she said, I saw a vision this morning. Your father is going to die today. But my God will not make me a widow. And I am standing in the gap, praying for your father. Sit with me and pray. I sat with her. My dad was driving from Lakeland to Winter Haven. And as he was driving, he fell asleep. He went to the other side of a two-lane highway, and his car went into the ditch right before someone crashed into him. When you talk about a prayer warrior, I don't have to say the God of Abraham, Isaac, and Jacob. I can say I have seen the God of Pastor C.V. Andrews and Miami Andrews in our lives through those kind of prayers. That was not the only time that my dad was pulled out from death in all the things that he had to impact. One day here in Atlanta, he was in his bed. He fell down unconscious. My mom's cell phone stopped working. And she prayed and brought his life back in that room while he was ministering. No one was there. That's the kind of powerful mom my mom was. When she was on her knees, heavens came down into that room. When she was on her knees, heavens came down into that room. I believe that heavens stood still for my mom. For decades, this is why Joy says this, Benny says this, anytime we needed something, we actually didn't go to dad. We would go to mom because we knew dad was always worried about everybody else. My mom is who we went to to pray. I graduated from college when I when in, in a bad job market. And my mom called me the day before the interview and he said, she said, tomorrow you're going to get a job and this short guy is going to tell you this amount as your salary. I just want you to know she has no idea what salaries engineers need. But she told me the exact salary this man was going to offer. At the end of that interview, that day, the short man stood across the table and gave me the exact number that my mom had set the day before. This is the kind of woman my mother was. I'm so thankful to God for all that she has done. God placed me in the care of my mother and father and they named me Blessing. Mom named me Blessing. And I've asked her many times, why did you do that? Because in all of my professional lives, it's a unique name for Americans, and they never forget it. And so I've asked her, what, why did you name me that? And she said, it's because you are a blessing from God. She has said that to me from her childhood. As many people have called me Monty, when it came to a formal program, she would always put the name Blessing. And I know that I have not lived up to that expectation as a child. I was a very troubled child. I, w I would get, I think I've gotten more beating from my dad than the two of us. Benny was a master tactician, as he had described a minute ago, in escaping all the punishments 
I would stand there and I would say, for the name of Jesus, I'm ready to get the belt. And he would belt me, right? And this is what I used to do. And so they had a challenge in front of them. And, and despite that, you know, she helped me grow in faith. I, I remember uh, standing in front of uncle. Eleven year old should never do that. But I took it upon myself. And I went up to him, and he's listening to me. I know he is. But he, I, I told him everything you should not say. And my mom, dad wasn't there. That's why I had the boldness to do that. My mom pulled me aside and says, Mone Adivenda, I'm going to call you that. Later that night, my dad came. He belted me, put me on the back of the scooter, took, took me to uncle's house with my mom, and made me apologize to that uncle. That's how they called me. When I was born, I suffered with eczema. I know you look at me today and say, man, this guy has such beautiful clean skin and he's so handsome and he's got a six pack on his body. But this is not how I was when I was born. I had eczema from my head to the toe with pus coming out of my skin. My mom wiped all of it. I was asthmatic. And in times when we could not afford medication in Bombay, she would boil water, put wicks in it, steam it, and every day I would be in it, taking the steam, this vapor, so that I can breathe. My brother talked about meal, skipping meals. I don't remember this. My brother was born right after me, so he got the milk. I did not have milk. And so what I got was kanyivallam because that's all my parents could afford. That's all my parents could afford. Those that know my brother and I, close, you know that we are blessed beyond measure. Blessed beyond measure. Blessed more than we could have ever imagined in our lives. And it's not because of anything we have done. We know that it had to do with those prayers. At night, she would come to my room, lay her hands on my head, and pray every single time, every single day without fail. I know that all the blessings is because of that. I know a lot of you talked about our hospital hospitality. I just want you to understand what that meant. What that meant for my mom, she woke up at 4.30 in the morning. She would have a personal prayer, then we would have our family prayer. She would start cooking her breakfast and lunch all at the same time. She would then go to her job, work eight hours in, a plan, in, 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 in any of the factories that she has worked in. And then she would come home, proudful that she did more than what her employer had asked. Come back home, make dinner, go for house visiting, tell us to study. I don't think she ever rested. The fact that you had a meal for my mom meant that she did not rest. But she did rest for the last seven years when she became sick. She rested. I think 63 years or 40 something years of serving us, God gave the rest of us, all of us, an opportunity to serve my mommy back for seven years, for seven years. And in that seven years, just like my brother said, there is not a greater example of being a man, of being a man than my father. He's an example for all the husbands, including myself. The way he took care of my mom. We have the money to put a nurse at our house full time, day and night. We told my dad, let's put a nurse to take care of my mom. God put me on this earth in sickness and in health. And until the day she passed away, he took care of her. He's a great example for that. I know, I know most of you consider him to be a great pastor. Great pastor. I agree with that. But I think in these last seven years, he became a much better husband. Papa speaks 
in this message parisha sahikana manushan bhagyavan avan kollaganavanai telinja shesham devam vaakkatham cheyda jeeva giridam thaavikkum that message that he says you've all heard it he went through that test in these last 7 years and he passed he passed last month papa papa got covid missed the first watch night service both of them missed the first watch night service in their entire life at that time he said blasane nee boy ella nokanam so everything he did i ended up having to do for the next 5 6 days and i did it with joy and i thank god that i got that opportunity to do that last friday when we got the call that mummy had a heart attack and she was headed to the hospital dad and i got there and we had the opportunity in a before her last breath to for dad to put our hands on her and pray for her and as she was lying there benny spoke to her kavi spoke to her joy spoke to her my daughter joanna spoke to her everybody spoke to her tears were coming out of her eyes even though she could not respond and as tears came out of her eyes here's what i told my mummy before she gave up her last breath mummy mummy benny ne enne nallayittu nokki you did a really good job in njangal ella ivide okay aayirikkum mummy nalla pol poru ottam thigachu vishwasam kaathu inni mummy samadhanathode swargathilekku pokku i said this to my mom with binoy sunu and the rest of the family around her as we as we just put our hands on our hands and said mummy sugamai to pokko she still maintained a strong pulse and after we said that her pulse started to go down her pulse went down and she entered her home she joined as pastor shibu said yesterday she joined started her life in this ministry with my father and she ended her life while my dad was still an active pastor and i thank god for that please continue to pray for us she's a woman that if i were to stick one verse in the bible be still and know that i am god she was a woman that was always still and she knew who her god was i can't wait to see her again may god bless you and parade vedana vade aanu ee platform nikkunnathu ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് അറുപത്തെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് ഈ മൂന്ന് വർഷം മുളക്കട ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഞാൻ വടക്കേണ്ടി കടന്നുപോയി ആദ്യമായി ഞാൻ ജഗദൽപൂർ മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു പാഷ കെ ജോയി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റാന്നി കീക്കുടു എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഞാനും പ്രിയ തങ്കമ്മയായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളും ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവരും ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബന്ധക്കോസ് അനുഭവത്തി വന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വലിയ കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ദുർഗാപൂർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കൽക്കട്ടയിലും ദുർഗാപൂരിലും മാറി മാറി ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എഴുപത്തൊന്നിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വടക്കേണ്ടി കടന്നുപോയി അന്ന് ദുർഗാപൂരിലൊക്കെ വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് കൂട്ടക്കൊലകൾ നടക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ പുറകെ ഇരുത്തി ഓരോ വീടും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് സുവിശേഷവർ ഈ പാന്തക്കണ്ണം 
ദൈവം ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭാഷ നല്ലോണം അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരൂടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളുടെ വാതുക്കൾ ബംഗാളികളുടെ വീടിൻ്റെ വാതുക്കൾ പോയി മുട്ടി ട്രാക്ടർ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദുർഗാപൂരിൽ ആറ് ഭാഷക്കാർ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാണ്ടിയായി ബംഗാളികളുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു തെലുങ്കരുണ്ടായിരുന്നു തമിഴരുണ്ടായിരുന്നു ഒടിയാ ഒടിയ ഭാഷക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ് ഭാഷക്കാർ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ സഭ ഒരു അൻപത് പേര് താഴക്കാണ് അതിൽ ഇന്ന് ഒരാൾ മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോളമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഇന്ന് ദുർഗാപൂരിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സായി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ കൂടെ തങ്കമ്മ ചേർന്ന നാൾ മുതൽ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് വലിയ വിജയമായിരുന്നു എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളായിരുന്നു അവൾക്ക് നല്ല വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അത് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് സഭയെ പറയുമോ ആ അതൊന്നും അതിലൊന്നും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാനോ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് ദൈവം അവൾക്ക് പല വെളിപ്പാടുകൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് വളരെ കറക്റ്റായിരുന്നു ദുർഗാപൂരിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം കണ്ണുനീരോടെ നാഗപ്പൂരിലേക്ക് കടന്നുപോയി പാഷ മത്തായി സാംകുട്ടി ആരംഭകാലത്ത് അവിടെ ശുശ്രൂഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചിക്കാഹയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സുള്ളവനാ എൺപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളവനായി അത് അത് ചിക്കാടെ പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടുന്നു എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് നല്ലോണമുള്ള പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പാടുന്നു ആ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി ഞാൻ ദുർഗാപൂരിൽ നാഗപ്പൂരിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടെ വെച്ചാണ് എൻ്റെ മൂത്തവൻ ബ്ലസ്സൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ചില നാളുകൾ സൂക്ഷിച്ച ശേഷം നാഗപ്പൂരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലെ അത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനേകർ ദൈവകുറവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി നാഗപ്പൂരിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഭോപ്പാലിൽ കടന്നുപോയി ഭോപ്പാലിലും എന്നെക്കാൾ കൂഷ്ടം എന്നെക്കാളിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്കമ്മയോടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയേറെ സൽക്കരിക്കുന്നുള്ളായിരുന്നു വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആഹാരം കൊടുത്ത് അവരുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിച്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് എൻ്റെ പ്രിയ തങ്കമ്മ അവൾ മുഖാന്തരമാണ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇത്രത്തോളം വിജയിപ്പാന്തെ കൊണ്ടും ദൈവം എനിക്കിടയാക്കി ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അനേകരെ സുവിശേഷ വേലയിൽ വാർത്തെടുക്കുവാന്തെക്കൊണ്ടും ദൈവം ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അനേക ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇളയ മകൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവന് പാൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ വൈഫോ ഞാനോ യാതൊരു നിലയിലും പട്ടിണിയാണെന്നും പ്രയാസമാണെന്നും വിശ്വാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു പാൻറ്റും ഒരു ഷർട്ടും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു ബ്ലൗസും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം നനച്ച് അത് എപ്പോഴും നല്ല ഡ്രസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കാലക്രമേണ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് അവരൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട സുശേഷവിലെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവദാസനാണെന്ന് അവർക്ക് പിന്നീട് ആണ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കൊണ്ടിയായി തീർന്നത് ഭോപ്പാലിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ വലിയ വലിയ റൗഡികൾ അവരൊക്കെ കർത്താവിലേക്ക് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരാൻ തക്കൊണ്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അവരിൽ പലരും പാസ്റ്റർമാരാണ് അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബോംബയ്ക്ക് കടന്നുപോയി ഞാൻ മറക്കേണ്ടി സുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള പല വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് അന്ന് അവരൊക്കെ കൊച്ചുപിള്ളേരായിരുന്നു പലരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവരൊക്കെ ഇന്ന് പലരും സുവിശേഷവരക്കാരാണ് അങ്ങനെ പല പാസ്റ്റർമാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇന്നലെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു ബോംബയിൽ ഏഴ് വർഷം ശുശ്രൂഷിച്ചു ബോംബയിലുള്ള സകല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയ തങ്കമ്മയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം പോയി ഇന്ന് ട്രാക്ട് വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അവർ നമ്മളെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചു കളയും അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാകും
എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും മൂന്ന് റെയിൽവേ മൂന്ന് ട്രെയിൻ മാറി ആണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അവിടുന്ന് സാം ശാമ്പേലും ബ്ലസ് അതെ ബ്ലസ് ഇന്ന് ഇവിടെ പാൽക്കാലമുണ്ട് എന്നാൽ അവരൊക്കെ പയ്യന്മാരായിരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു വലയ ഞാൻ മൂന്ന് ട്രെയിൻ മാറി അത് പിന്നെ ബസ് പിടിച്ചാണ് ആ ഡേസറിൻ്റെ ഒരു വലിയ മലയാണ് അവിടെ കുറേ മലയാളികൾ ഒക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം അന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെരുക്കത്തി കഴിയുന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥന നടത്തി പലരും കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അന്ന് ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച ആ അവരൊക്കെ ഇപ്പം വലിയ പണക്കാരാണ് അതിൽ ഒരാൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഓവർസിയറാണ് ഇന്ന് സാം ഷാമു ആ രാജു എന്ന് പറയുന്ന ആ കർത്തൃദാസൻ രാജൻ ഷൗമേൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് സാം അവർ ചർച്ച ആ രാജൻ ഷൗമേൽ നിന്ന് ചർച്ച ഫോർഡിൻ്റെ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഓവർസിയറാണ് അവരൊക്കെ വലിയ പണക്കാരായിട്ട് മാറി കാരണം അന്ന് ആ ഞെരുക്കത്തിൽ അവരൊക്കെ പട്ടിണിയിൽ കിടന്ന സന്ദർഭത്തെങ്കിൽ അടിങ്ങും താങ്കമ്മയും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച ആ വീടുകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായി അവരൊക്കെ സുവിശേഷ വേളിയിൽ വളരെ വ്യാപൃതരായി കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതിനുശേഷം എൺപത്തിരണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഡൽഹിയിൽ പതിനാല് സഭകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തക്കോടെയായി ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ നാൽപ്പത് വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അത് സഹകരിച്ച എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ വലിയ പാസ്റ്റർമാരാണ് അവരല്ല ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ കാനഡയിലേക്ക് പോകത്തക്കൊണ്ട് ഒരു വഴി ഒരുക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാക്കി അത് അത് എൻ്റെ തങ്കമ്മ എന്നോട് വളരെയധികം സഹകരിക്കുമായിരുന്നു ഈ പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പം തങ്കമ്മയുടെ ആയിരിക്കും അഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മാമ്മ പാസ്റ്റോട് ഒന്ന് പറയാമോ എന്നെ കൂടെ കാനഡയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം അവളാണ് വന്ന് അവിടെ ആയിരിക്കില്ലാടെ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ വന്ന് പറയും ആ സജിമോനെ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ സജിമോനെ കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്നെ വളരെയധികം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഡെളിയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഭാ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലെ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പാർഷന്മാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരെയൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ ഇവിടത്തക്ക നടിയിൽ അനേകരെ അമേരിക്കയിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസായി കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സഭാഗോൾ പണിയാൻ തക്കോണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ബ്ലസൺ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർഡായിൽ ഒരാളെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ജോലി കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ വിടുക ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എനിക്ക് വലിയ പി എച്ച് ഡി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കമ്പനികളിൽ കയറി അവിടുത്തെ ബോസിനെ പരിചയപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന പുതുതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെയും ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ തക്കോണ്ണം ദൈവം എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ റൈഡ് കൊടുത്ത് സഹായിപ്പാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കോണ്ടും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു അത് മുഖാന്തരം അനേകരെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കോണ്ടിയായി അവിടെ വലിയൊരു സഭാഗോൾ പറഞ്ഞു അതിലൊക്കെയും എൻ്റെ വൈഫും അതുപോലെ എന്നെ അന്ന് സഹായിച്ച മോഹൻ പോളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ബിൽഡിങ് പണിത് ആ ഡൽഹിയിലെ ജീവിതം ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കത്തില്ല പതിനാല് സഭകൾ ഞാനും തങ്കമ്മയുടെ സ്ഥാപിപ്പാൻ തകൂടിയായി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ല ഒരു നിലയിലായി തീർന്നത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ സുവിശേഷ വലിയ്ക്ക് പലതും കൺവെൻഷനൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ തക്കോണ്ണം കടന്നു പോകും എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിച്ച് നല്ലപോലെ മാച്ച പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയായിരുന്നു അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്ന് അവർ വലിയ ഒരു നല്ല നിലയിലായി ചേരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം ലഭിപ്പാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൊച്ചുമക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയ കുറവയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും മിനിസ്ട്രിയിലാണ് അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്ന സന്ദർഭങ്ങൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു ഫോർഡായി കടന്നു വന്നു അവിടെയും ഒരു സഭാകളുണ്ടായി അവിടെയും നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്
പൂർണ്ണമായി കടന്നു വന്ന് അവിടെ പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം ശുശ്രൂഷിപ്പാനടിയായി അതേമേ ഇന്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു പിന്നെ ലേക്ക് ലാൻഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയിലും ശുശ്രൂഷിച്ചു അവിടുന്ന് പാപ്പച്ചമ്പർ അനേക അവരുടെ അന്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അറ്റ്ലാൻഡായി കടന്നു വന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പാനടിയായി പലപ്പോഴും അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ വൈഫിന് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് ഒത്തിരി നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് റൈഡ് കൊടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ എൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഓടയിൽ വീണു അതിൻ്റെ തലേ രാത്രി എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ അരിക്ക് വന്ന് മുട്ടുമയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൾ വിധവയായി പോകുന്നു എന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടു അവളുടെ കടനീരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് ആ വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിപ്പാൻ തക്കൊണ്ടായി തീർന്നത് വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി പോയി അവരറിയത്തില്ല അവർ തലയൊക്കെ പോയിരുന്ന് കടന്നിലൂടെ അവർ തലയ്ക്കായി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായി തീരുവാനും ഈ രാജ്യത്ത് വഴിപടിച്ചു പോകാതെ ദൈവകർമ്മി നിൽപ്പാനുടെയായി തീർന്നത് ഏറ്റവും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ അത്താൻ്റെ കടന്നു വന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിങ് അത് ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കണം ഇവിടെയായി തീർന്നു ഈ അത്താണ്ടലുള്ള എല്ലാ ഭാവിയിലുടെയും ഭവനത്തിൽ കടന്നു പോകുവാനും അവരൊക്കെ എന്നെ തങ്കമ്മയെ സ്വീകരിപ്പാനും പ്രത്യേകിച്ച് തങ്കമ്മെ കാണുമ്പോൾ കൊച്ചമ്മ വന്നല്ലോ മർത്തമ്മക്കാർ അദ്ദേഹം ബ്രദർ ബ്രദർ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസൽ അവരൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ഞാൻ ചെല്ലുന്ന വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ വീട്ടിൽ അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നാണ് ഞങ്ങളെ വിടുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം റോഡുകളും ഈ അറ്റ്ലാൻഡായി നിന്ന് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കളക്ഷൻ ചെയ്യുവാൻ തക്കൊണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ സഹ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാഷ ഷിബു തോമസ് വ്യാഴാഴ്ച നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ചർച്ച കൂടുതൽ നിലയിൽ ഒരു അനുശോചന മീറ്റിംഗ് സൂമിക്കോടെ വെക്കാനിടയായി വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ അതിന് അർഹപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വെളിപ്പാട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ സൂമിൽ കൂടെ അനേകർ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ അനേകർ അനുശോചനം വളരെ അറിയാവുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം അനുശോചനം പറയുണ്ടായി പാസ്റ്ററെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പാസ്റ്റർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സന്മനസ്സ് തോന്നി എൻ്റെ ഭാര്യ മാനിപ്പാൻ ഹോണർ ചെയ്യുവാൻ പാസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ടായ ആക്രമിക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ തോമസ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹവും തക്ക സമയത്ത് വിവരങ്ങൾ വിളിച്ച് അത് അന്വേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ഇന്ന് പൽക്കാലം ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് വന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പാർഷ ക്ഷമിക്കണം താങ്കൾ ചെയ്ത പാർഷ ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പാർഷ ജോൺ ചെറിയാൻ എന്നെ കൂടെ കൂടെ വിളിച്ച് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള പാർഷന്മാരെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ബ്രദറിൻ സഭയിലുള്ള എല്ലാ മൂപ്പന്മാർക്കും എൽഡേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം ഇത്രത്തോളം മാന്യതയോടെ എൻ്റെ വൈഫിനെ യാത്രയിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അതുപോലെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കും എനിക്ക് അധികം നിൽക്കാൻ തക്കോണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ എൻ്റെ വൈഫ് രോഗിയായി അന്ന് മുതൽ ആ ആട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോഡിയം താണുപോയി അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എല്ലാവരും സൽക്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആ ഉള്ളവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നെക്കാട്ടിലും മുൻപന്തിയിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു എൻ്റെ തങ്കമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തീരെ വയ്യാതെയായി അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവയുടെയാക്കി ഒരു വ്യക്തിയെ വീട്ടിലാക്കാതെ ഞാൻ തന്നെ അവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു നേഴ്സുമാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തക്കോണം ഇടയാക്കി ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നു മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം എടുക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യവും അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവും വരാതെ എന്നെയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എങ്ങനെ താലോളിച്ചോ അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ അവക്ക് സാധാരണ ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
കടന്നു ചെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു മരണപത്രാളം കാണിക്കുകയാണ് നാലുമണിയായപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ദേവി ഇവിടെ പോവുകയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ബോധയില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുക പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചങ്ക് തകരാന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ അവർ നേഴ്സിന് ചെന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഷൂർ നോക്കി അൻപത്തിനാല് അതുകൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ വരത്തില്ല പക്ഷെ അന്ന് അവർക്ക് ഒരു മരണ സമയം ഉണ്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ വാവിട്ട് അവിടെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ സമയം എൻ്റെ ഭാര്യയെ ദൈവം തിരിച്ചു തന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്ത് ആണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയും ഞാൻ കടന്നുപോയി ഫീഡ് ചെയ്തു വ്യാഴാഴ്ച ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോട് വഴി അവിടെ അവളെ ഫീഡ് ചെയ്തു അവിടെ വയറ്റ് വയറിലെ ഒരു ഫീഡിങ് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെയും കൂടെയാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ വായി കൂടെയും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടും പോയി ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നും അവിടെ കടന്നുപോയി കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തും ഞങ്ങൾ രണ്ടും ബൈബിൾ വായിച്ച് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഇട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് വൈകിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പോന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ഒൻ പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എനിക്ക് റിഗാബ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോള് വന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് മറിയാമ്മയ്ക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിവിടെ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയിട്ട് കടന്നിരപ്പം അഴിമതി അവർ വീണ്ടും പിടിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വെക്കൂ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പ്ലസ്സനെ വിളിച്ചു അത് ബെന്നി ഫോണിൽ കൂടെ വന്നു ജോയ്സി കടന്നു വന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു ആ മെയിൽ അയച്ചപ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ ആ ബിനോയി ആ സുനു അതുപോലെ അറീന ഇങ്ങനെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ കടന്നു വന്നു അപ്പം ഞാനവിടെ ചെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എമർജൻസി ചെന്ന ഉടനെ അവർ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ എന്നെ അകത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടെത്തി ഡോക്ടർ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ വൈഫ് പോയെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്ലസ് എം വന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചെന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീര് പോകുന്നുണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് തലയെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്ലസ് എൻ ബെന്നി പറഞ്ഞ പോലെ അവൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു നല്ല ഒരു അന്തം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവോടെ ഇടയാക്കി ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചു ഒരു നല്ല ഭാര്യയായി നല്ല ഒരു മാതാവായി നല്ല ഒരു വല്യമ്മച്ചയായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഈ അഞ്ച് കൊച്ചുമക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അവരെല്ലാം നോക്കി സഭയിൽ ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സഹോദരിയായി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മാതാവായി അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ അവളിൽ കൂടെ നിവർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഇടയായി അവളായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇപ്പം ഞാൻ ഏകനായി അത് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ എനിക്കുണ്ട് അവൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ആറേഴ് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഇന്നും രാത്രിയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് അതേ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു അത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇനി സഭയുടെ ചാർജ് വിടണം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് പാഷ എ ബി മാമൻ ഡാളസിൽ നിന്ന് അത് ചാർജ് വിടുക എന്നറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു ഏപ്രിൽ മാസം ദൈവാനം വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാറാം തീയതി പാഷ എ ബി മാമനും കുടുംബം കടന്നു വന്ന് അത്താണ്ട് ആ ചർച്ച ബോർഡിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും അതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു യൂത്ത് പാഷ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനിടയായി പാഷ ഡേ വിസ് എബ്രഹാം അദ്ദേഹമാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് അവർ രണ്ടുപേരും ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും എനിക്ക് അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർമാർ ഞങ്ങൾക്ക് അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ്ട് ആ ചർച്ച ഓഫ് കോഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സഭയായി തീരുവാനും സ്വന്തമായ ഒരു ഹോള് ഉണ്ടാകുവാനും എല്ലാം ദൈവം സഹായിച്ചു അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ സഭകളും എന്നെ സ്വീകരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായത് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയമായ നന്ദി ആദ്യമായി പാസ്റ്റർ ജോൺ ചെറിയാനാണ് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവന തന്നത് അതുപോലെ ആ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്ത് പലരും സഹായിപ്പാനിടയായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും സഹകരിച്ചതിനും അതുപോലെ എൻ്റെ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ
ഞങ്ങളെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള ആശ്രൂഷ പാഷ എ വി മാമൻ what a huge legacy she left behind and actually i can share that you know huge legacy she set before us to follow that i thank and praise god for this blessed servant of god and his family i pray that the lord may comfort pastor cb andrews and uh, brother blessen family and brother benny family all the extended families of uh, pastor cb andrews and uh, sister mariama now is the time for the message but i know that uh, we don't have uh, that much time because we have to you know depart uh, depart from here at uh, uh before 12:30 so i would like to say a few things and uh, conclude my words we heard that uh, she was a woman of faith and prayer i would like to add along with that uh, she was a woman of humor sense too i had only two chance to meet her the first one that was in 20 uh, 2007 while i was visiting usa from north india the second chance my wife and i got to see her at her hospital bed appo ningal chodikkum pinne pastor engena itra humor sense ulla aala nu parayunnathu with the permission of uh, blessen and uh, pastor cv andrews let me tell that പാസ്റ്റർ ആൻഡ്രൂസ് പാസ്റ്റർ ഒരു ദിവസം അമ്മാമയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേരറിഞ്ഞു കാണും പാസ്റ്റർ അമ്മാമയോട് ചോദിച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോകണം സ്വർഗത്തിൽ പോണോ നരകത്തിൽ പോണോ ആസ് ഹി വാസ് ഐ നോ ആസ്കിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ബസ് ഐ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ഷി ലുക്ക് അപ്പോൺ ഹിസ് ഫേസ് മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും പോകണം പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ഇതെങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്തിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു അതെന്താ തങ്കമ്മ അങ്ങനെ അമ്മാമ മറുപടി പറഞ്ഞെന്നാ പറയുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നരകത്തിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു കർത്തൃദാസിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൻറ്റി താൻ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു നമ്മളെല്ലാം കേട്ടതുപോലെ ടുഡേ ആൻഡ് എസ്റ്റർ ഡേ വി ഹാർ ലോട്ട് ഓഫ് യു നോ മെമ്മറീസ് ടച്ചിങ് മെമ്മറീസ് സ്റ്റോറീസ് ടെസ്റ്റുമണീസ് വാട്ട് എ ബ്ലസ്ഡ് ലൈഫ് ഷീ ഹാഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഷീ ഡിസൈഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ഹെയർ സെൽഫ് to the lord's work and five decades she was in that vineyard 50 varshangal karthavinte velil ahoratra meknikkuvan shaktamai pravartikkuvan anega aathmaakale neduvan karthava priyapetta kudumbathine prathegiche അതിനുവേണ്ടി പിറകിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രിയ ദേവദാസിക്ക് കൃപ കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് ദറ്റ് ഓൾ ഓഫ് അസ് ഇയർ ടുഡേ അൺലസ് ദ ലോഡ് കംസ് വിൽ സം ഡേ കം ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് ഡെത്ത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹവ് അബൌട്ട് ഹൗ ലോങ് യു ലീവ് ഇൻ ദിസ് ലീവ് ഓൺ ദിസ് എർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ യു സ്പെൻഡ് ദ ഡേയ്സ് യു ഗോ ടു ലീവ് എത്ര കാലം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നതിനല്ല പ്രസക്തി ജീവിപ്പാനായി ലഭിക്കപ്പെട്ട കാലങ്ങൾ നാം എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു എന്നുള്ളതിനാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച കാലങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ചിലവഴിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതെങ
as apostle paul says in second timothy chapter 4 verse 8 she fought the good fight finished her race and kept the faith and also we can see in second corinthians chapter uh, first corinthians chapter 5 verses 1 onwards ഒന്ന് വരുന്നതിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടാരമായി ഞങ്ങളുടെ ഭവവും ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു ബിൽഡിംഗ് ഫ്രം ഗാഡ് അൻ ഇറ്റേണൽ ഹൗസ് ഇൻ ഹെവൻ not built by human hands you know that is the hop of christianity or we can say that that is the eternity is the hop of christianity here we have to think and we have to ask that question that do i have that hop in my life inna nan marichal allengil inna karthavu vannal ഞാൻ നിത്യതയിൽ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരുമോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിലിപ്പ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ട്വൻറ്റി വൺ സേ ഇസ് ദാറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഗെയിം ഫോർ ടു മീ ടു ലീവ് ഇസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഡൈ ഇസ് ഗെയിൻ ഹൗ ദിസ് ബിക്കം എ ഗെയിൻ വി വിൽ ബി റിലീവ്ഡ് ഫ്രം ദ പെയിൻ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് that we can see in Luke chapter 16 verses 24 and 25 secondly we will be with Christ Philippians chapter 1 verses 21 to 23 nammal ella logathil ella vedhanil ninnu magana nammade karthavinodu kudai irikkuna oru nalla sudhinam as a servant of god let me tell you that she had attained what we all are striving for an eternal life with god oru oru devadasan enna nalil ee kalkapatta saakshyangalude munbage pratheech kudumbangal paranja aa vaakkigalude munbil ninnu konde enikku adu parayuvan kadiyum amen nammal ellavarum aagrahikkuna aa nammade devathodoppam ullathaya aa nithya jeevan ennu parayna aa magal bhagyakaramaya anubhavam ഈ വാത്സല്യ ആൻറ്റി നേടിയിരിക്കുന്നു ഇഫ് സോ വൺ ഡേ വി വിൽ സി ഹർ ഓൺ ദ അതർ ഷോർ നിത്യതയുടെ ആ തുറമുഖത്ത് നാം ഈ കർത്തൃദാസിയെ കാണുവാനിടയായി തീരും ഐ പ്രേ ദ പീസ് ഓഫ് ഗാഡ് വിച്ച് ആർ പ്രോസസ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മേ ഗാഡ് യുവർ ഹേർഡ്സ് ആൻഡ് യുവർ മൈൻഡ്സ് ഇൻ ക്രൈസ് ജീസസ് എ മാൻ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ പ്രൈസ് ഗാഡ് ദിസ് ടൈം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് brother phil ji matthew treasurer of uh, atlanta church of god to come forward for vote of thanks and followed by brother binoy vargis for the announcement and also i have two names they are expressing their heartfelt condolences and prayers to the family that is pastor daniel george and family they are the members of uh, acog and pastor biju george and sister gigi they are from new york they are expressing their condolences and prayers May the God bless us and comfort all of us. Praise the Lord. Greetings in Jesus' name. Our church has lost the first lady of the church. For our church, she was a mother with a big heart that loved us all generously. On every Sunday, സഭായോഗം കഴിയുമ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ആൻറ്റി അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും മോനെ മോളെ എന്ന് മാത്രമാണ് വിളിച്ചത് ആസ് ദ ലേഡീസ് കോർഡിനേറ്റർ സെൻ പാസ്റ്റർ ആൻറ്റി ആയിരുന്നു ആദ്യ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിൻ ടു മിസ് ഹർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹർ പ്രേയർസ് ഫോർ ആസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അല്ലാൻഡ ചോർച്ച് ഓഫ് കോൺ ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു താങ്ക് വൺ ആൻഡ് എവറിബഡി ഹു ജോയിൻ വിത്ത് അസ് എസ്റ്റഡേ today and also who jo- who joined with us online to celebrate the life of our aunty i am grateful to everyone who has come here from far and near i know there are many who traveled out of state and some from other countries to show their love and respect to us aunty 
these last two days, the pouring of your love, the memories you share, and your comforting words will always be cherished. We want to thank all the pastors and their churches across Atlanta and throughout the country and different parts of the world who cons consistently kept Andy in your prayers and here today with us to ho honor her homegoing service. May God immensely bless all of you. I want to take a moment to thank the leadership and staff of Praise Community Church who opened their doors and allowing us to use this facility for this service. To Eternal Hills Funeral Home for their assistance in arranging and providing their service since the last week and today. To Provision TV and team who helped us broadcast this service virtually. To Brother Calvin Chaco and team for the photography. To Kerala Kitchen for taking care of all our needs for meals since last Saturday. To the presiding ministers, Pastor A.B. Maman and Pastor Collins Chaco, both of them traveled out of state. To the choir for blessing us and comforting us with their songs. To all the ushers and the team for helping coordinate the memorial and the funeral service. To the Gwinnett County Police Department for helping us with the traffic. To all the families and friends who helped us with the smallest details in the funeral arrangements, food for the family and transportation, we want to say thank you very much. To all the members of ACOG for their valuable contribution and efforts towards this homegoing service for Andy. Above all, immeasurably grateful and thankful to the Lord Almighty for his presence which was there in this service and has been leading us, guiding and comforting us through it all. Thank you and God bless you all. Praise Lord. There are a couple of um, quick announcements. Um, we are starting our final viewing in a couple of minutes and um, there are ushers in every aisle in the back and uh, please be seated until uh, one of the ushers come to you and uh, uh, guide you out. Namala uh, final viewing yadani namishangakam aramikam bogeyana. Ushers yalla aile onda. Avir bairinada vere ningala ningala seat thane aarikyan abekshikenu. Adithada there's a big change in the in the procession we are doing today. Namala um, we have two cities involved in uh, in. Um, yeah, in this process, and um, they allowed only 30 cars to go in the procession, 30 cars. And uh, those 30 cars, uh, we already identified them. I'm so sorry that everybody did not get it, but unfortunately, uh, we have only 30 uh, cars to go, and I already gave this yellow tax to, to those who are um, part of the procession. And uh, I would uh, request you all th who got this uh, yellow tax to um, exit the building as soon as the final viewing is done and uh, be ready um, uh, in the procession. Nana processional Poguna Alkarka, yellow tag Thanaton already. Namaka, unfortunately, Nupa the Karo Matrame are processional with the police help Pogan Sadi Kulu, Adunda, Nangalo to Chemikia, Anupa the Vere Matrame are processional Pogan Padulu. Baki funeral home lake of Verna, Ella Verum, Ningle final viewing Gardinia Rinal, Ordena than a exit editor, Yatra Vega Ningle Carl Kari, Namada funeral home lake of Pogandi down. Funeral home in a grand entrance alone down. There are two entrances for the cemetery. You should enter through the main entrance, not through the funeral home. You should see your you should see the cemetery on your right side, um, and then enter through the through the right side and go all the way back. And the staff of uh, the funeral home will help you out. Nigal park is another. Don't decide. Do not park on both sides. Our dear Nigal help you. And ita our staff on that. Again, Anna. Another there will be lunch provided for everybody at the funeral home. Um, lunch, funeral home, all the work we arrange is done. I want you all to come and support us. Um, 
നിങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു വന്ന് നടന്നു വരാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് സ്ഥലം കാണില്ല ദ വിൽ നോട്ട് ബി സ്പേസ് ഫോർ എവറിബഡി ടു കം ടു ദ ഫ്യൂണറൽ ഹോം ആൻഡ് ഹാവ് ലഞ്ച് ദേർ ടു പാർക്ക് ആൻഡ് ഹാവ് ലഞ്ച് ദേർ ബട്ട് യു ക്യാൻ വാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂണറൽ ഹോം ആൻഡ് ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് അസ് ഇപ്പോൾ വ്യൂയിങ് നടക്കുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അധികം സമയം കളയാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബൈക്കിലേക്ക് പോകാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് I request Pastor KJ Matthew to come forward and uh, close this section with a word of prayer and benediction. Pray that the Lord has come to the Lord. He 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 has come to the Lord because of the shortage of time. He has come to the Lord. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. last couple of days we've been hearing all the wonderful memories of our dear sister tangama and now on she will remain in our memories we have a lot of sweet memories and cherish it and god bless you all let us pray Our gracious heavenly father thank you lord for your wonderful presence in our midst lord we've been hearing the great and wonderful sacrificial ministry of andrews family pastor cv andrews and his sweet wife mariama lord you have enabled them to minister many places sacrificially they did as you enabled them in the land of india and here also as paul said i fought a good fight I finished the race and I kept the faith. Now I am going and I am going to get the crown of righteousness. Not only for me but also for all those put their faith in the Lord Jesus Christ. Lord, I pray a special prayer for Pastor CV Andrews. Lord, enable him and courage him that only you can give and i pray for their children bless him and his family benny and his family and also all the loved ones siblings and all the relatives we pray for them lord You are such a awesome and wonderful Lord. We love you so much. And take care of this wonderful family. And let them continue in the ministry. O oh Lord, bless the cemetery uh, ministry also. And be with us. And we give you the honor and praise in Jesus' name. amen right now as you said o oh lord let not your heart be troubled believe in me believe also my father i am going to prepare a place for you and i prepare the place you will be with me always lord the grace of our lord jesus christ and the love of god and the sweet communion of the holy spirit be with the soul especially andrew's family that everybody said amen god bless you maranathilum kartava yesu christu jayanthanadinal let us say hallelujah everybody hallelujah hallelujah oh lord jesus please come quickly amen may god richly bless each and every one amen
Amen. Praise God. This is time for the final viewing. I have a request that don't try to greet and meet the family here because we have lack of time. You know, we have to do it a little fast. Ralpa Vegatil Namala, I mean, the Chiva and Agriki and a final viewing here. Devi Edita. I mean, family, a greet Chivano, our meet Chivano, Adam Shramikirada, that we can do after, uh, you know, at the uh, grave side. So please, I mean, choir will sing a song. I mean, Ashish. Surkiya Shilpiye Neeril Kaanum Allalilla Naatil Nyaan Yittilum Boom Surkiya Shilpiye Neeril Kaanum Allalilla Naatil
Yeah. 
காத்திரும் நாய் என்று பிரியனே நாளாய் காண்மானாசையா காத்திரும் நாய் எந்த பிரியனே தேஜசோடே ஞா காணும் நேரம் சோடே ஞா காணும் நேரம் திருமாறோடணீடுமே தூத சங்கமாகவே நேதிரேல் குவான் சதா சன்னராய்
നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയവനായ യേശു വീണ്ടും മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളതായ തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കായി പാപം കൂടാതെ വീണ്ടും മടങ്ങി വരുന്ന സുദിനം ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കാതെ ആ പ്രത്യാശ ആ വിശ്വാസം ആത്മധൈര്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ കർണ്ണകൾക്കായി സ്തോത്രം ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠദാസനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മക്കൾ വരും മക്കൾ കൊച്ചു മക്കൾ ബന്ധുമിത്ര എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ തക്കണ്ണം ഞങ്ങൾ ഏവരെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ ആദരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർണ കാണിച്ച ആട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായി സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ദാസൻ കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭാമഭവനം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിനു മീത് ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു ഉരുവാനല്ല മത്യമായത് ജീവനാൽ നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് മീതെ ഉടുപ്പാലിച്ചിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ട് ഞറങ്ങുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കത്താവിനോടകന്ന് പരദേശികളായിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു കാഴ്ചയാലല്ല അവിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരം വിട്ട് കത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ന്യാസത്തിന് മുൻപാകെ വിളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ദൈവവചനത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പാപത്തിന്റെ ഫലമായി മാനവജാതിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ് മരണമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും തിരുവതിരം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മരണം ഒരു ഉറക്കം പോലെ മാത്രമാണ് മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിരുവതിരം അത് വളരെ വ്യക്തമായി നിദ്ര എന്ന ആ പദത്തിൽ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ദ വേർഡ് സ്ലീപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഡെത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫോർഗീവ്നെസ് ഓഫ് സിൻ ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡെറ്റ് ബിക്കംസ് എ സ്ലീപ്പ് ഫോർ എസ് നമുക്ക് ആ മെയിൻ മരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിന് നിദ്രയാകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമേൻ ആ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴികൾ പ്രാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിന് അമേൻ തിരുവതര പ്രകാരം മരണമൊരു നിദ്രയായി തീരുമ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്തെ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ വഹിക്കുവാൻ തക്ക മണമിടയായി തീർന്നു അമേൻ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ കർത്താവ് തൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി വിടുവിക്കുവാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം നമ്മോട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ വാസ്തവമായി പറയുമ്പോൾ ആമെ നാം ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരായി തീരുകയാണ് സോ വി ബിക്കം ഹെർഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ റീഡ് ഇൻ റവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സസ് തേർട്ടീൻ ദറ്റ് ബ്ലസ്ഡ് ആർ ഡെഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആമേ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായി നിദ്ര എന്ന പദത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉറക്കത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നാം ഉറങ്ങുവാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വെൻ വി ഗോ ടു ദ മേൻ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ന്യൂ ഡേ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ അസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ദിവസം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയിലാണ് നാം ഓരോ ദിവസവും ആ മേൻ ഉറങ്ങുവാനായി കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം കണ്ട് ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം കണ്ട് തൃപ്തനാകും വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ടൈം ഫോർ സ്ലീപ്പ് and when it is over we will wake up kathavinte dasi kanya veliyaichu utcha samayathe amen aa nidra kaiyuri panade aayidu iruvadanathin adisthanathil nammude prathyashil namukku ariya ee priya kathavinte dasi unarnu elnelkunnadaya oru divasam undu when the lord comes down from heaven with a loud voice and the voice of the archangel and the trumpet of god our loved ones will have fallen asleep to rise first and then we who are alive and live with hope in Christ be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in heaven on this day
ആ സമയം അതിവിദൂരമല്ല പ്രിയ ദേവദാസിയും എഴുന്നേറ്റു വരുവാനുള്ളതായ സമയം അതിവിദൂരമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനോട് വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പ്രിയ കുടുംബം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം അവർക്ക് ദാനമായി കൊടുത്ത തലമുറകളെ അവരുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലീസിനെ എല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടയട്ടെ ഒരു വലിയ ഒരു സെപ്പറേഷന്റെ ആ പെയിന്റെ ഒരു സമയമാണ് ഇത് ഇതുവരെ നാം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വി ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റുമണീസ് ഈ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവര് തിരികെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇനി അവർക്ക് മമ്മി എന്ന് വിളിക്കുവാൻ മറ്റൊരാളിൽ ഏകതാവിന്റെ ദാസന സംഗമേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുക ഒരാളിന്റെ ആ ശൂന്യതയിൽ ദൈവം നല്ല കുടുംബ ധാരാളമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ചൊരിയേണ്ടതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ ദയ തങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിപ്പിക്കുക അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോൺ ഡാനിയൽ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കാം ഞങ്ങൾ നോക്കുവാനുള്ള അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് ആകുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഭയായി വിശ്വാസികളായി കർത്താവെ ഈ ഭവനത്തെ നിന്റെ നിലകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സർവാശ്വാസങ്ങളുടെയും ദൈവം മനസ്സലിവിന്റെ പിതാവ് അവിടെ നിന്നാകിയാൽ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് നീ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സഹായിച്ചു വഴി നടത്തി ധൈര്യപ്പെടുന്ന വചനങ്ങളെ തന്നു ഞങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുമണികളെ കേൾപ്പിച്ചു എല്ലാ നാട്ടുകളും നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മകളോട് വിട പറഞ്ഞു ഭൗതി ചരിത്ര വിട പറയുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് വിശേഷമായിട്ട് നിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ ശക്തി ബലഹീന തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നിന്റെ ബലഹീന തികഞ്ഞു വരുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നീ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അമിതമായിട്ടുള്ള ദൈവീമാരുടെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്ട്രയും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും എല്ലാവരെയും കർത്താവ് നിന്റെ വലിയ നിന്റെ നിന്റെ ചിറകടിക്കൽ മറയ്ക്കുകയും നിന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ എല്ലാ മാനവും മൗതു സ്തുതി സ്തോത്രം അംഗീകർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ ചില ദൈവവചന വേദഭാഗങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരുടെ എല്ലാം ആശ്വാസത്തിനായി വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഒടുവിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ലോനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദർ ജോയ് ബോൺ ജോ ഫാസ്റ്റർ ജയ് ബോൺ First Corinthians chapter 15 verses 20 to 28. But in fact Christ has been raised from the dead, the first fruitful of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. But each in his own order, Christ the first fruits, then at his coming those who belong to Christ. then comes to the end when he delivers the kingdom of god to the father after destroying every rule and every authority and power for he must reign until he has put all his enemies under his feet the last enemy to be destroyed is death for god has put all things in subjection under his feet but when it is said all things are put in subjection it is plain that he is expected who put all things in subjection under him when all things are subjected to him then the son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him that god may be all in all amen pastor david skarya sahodaramare maamsarakthangalukku devarajyate avakashamaakkuvan kazhigilla dravatu madruvathate avakashamaakkumilla ennu naan parayunu naan oru marmam ningalodu paraya naam ellavum nidra kollugeyilla ennal andhya kaahala nadathengal 
പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ച വൃക്ഷരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായ ദമർത്വത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ഹേ മരണമേന്ദ്ര ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേന്ദ്ര വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിൻ്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകിയാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും പുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരുമാകുവേൻ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടാർക്കും ഭാഗ്യമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളനാദത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ വേഗങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിച്ചുകൊള്ളും അമേൻ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളും ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാദത്തുണ്ടൽ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ജീവനോടെ നാം ശേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നാമും അന്ന് കർത്താവിനോടുകൂടി എടുക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വാനമേഹങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും അമേൻ ഈ സമയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദയവായി ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കൂടി പ്ലീസ് ഓൺ യുവർ ഫീൽ ആമേൻ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് അമേൻ ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് അവസാനമായി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ കണ്ട് അമേൻ പ്രിയ അമേൻ ആൻറ്റിയുടെ ഫേസ് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയം കൂടെയാണ്
ಮಾಂ ಪ್ರಭಾದ ಶೋಭಿ ದತ್ತಿರ್ನ ಪಾತಲೆ ರಕ್ಷೋರ ಕರ ಕೂಡಿಯಾಗಿ ಪೇರ್ವಿಲೇರಂ ಕಾಣುವೆಂದೇರು ಪೇರ್ವಿಲೇರ ಕಾಣು ಪೇರ್ವಿಲೇರಂ ಕಾಣು ಪೇರ್ವಿಲೇರ ಕಾಣು ಪೇರ್ವಿಳಿಕ್ಕೇರ ಕಾಣುವೆಂದೇರು ಪೇರ್ವಿಳಿ ಕಾಹಳಂ ಯುಗಾಂದ್ಯ ಕಾಲತ್ತಿ ಧ್ವನಿಕುಂಬೋ ನಿತ್ಯ ಮಾಂ ಪ್ರಭಾದ ಶೋಭಿ ಪಾತಲೆ ರಕ್ಷೋರ ಕರ ಕೂಡಿಯಾಗಿ ಪೇರ್ವಿಳಿಕ್ಕೇ ನೇರಂ ಕಾಣುವೆನ್ ಪೇರು ಪೇರ್ವಿಳಿ ನೇರ ಕಾಣು ಪೇರ್ವಿಳಿ ಕೊಂಡೋರಿ ಶೋಭಿದ ಪ್ರಕಾಶತಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೋಭದಾರಿ ಪಾರು ಭಕ್ತರ್ ಭಾವನೆ ಆಕಾಶ ಮಾಪುರಂ ಕೂಡಿಡುಂಬೋ ಪೇರ್ವಿಳಿಕ್ಕೇ ನೇರ ಕಾಣುವೆನ್ ಪೇರು ಪೇರ್ವಿಳಿ ನೇರ ಕಾಣು ಪೇರ್ವಿಳಿ ನೇರ ಕಾಣು ಪೇರ್ವಿಳಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕುರಿತು ಸೃಷ್ಟಿಯುಡೆ ಆರಂಭ ತಿರಾಲು ಚೇದು ದೈವಮೇ 
കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുമെന്ന വചനത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ദിനത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഇതാസിയും അവിടുന്ന് നൽകുന്ന പുതിയ ശരീരത്തോടെ അങ്ങയെതിരേൽ പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ മണ്ണിനായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു സുഷ്മറിയാമ പോയി പോയി കൊള്ളുക കാലാവസാനത്തിങ്കൽ രോഹരി പ്രാപിപ്പാനായി എഴുന്നേറ്റ് വരിക കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരുവാൻ നല്ല മാതൃക കാഴ്ചവെച്ച് അൻപതിൽ പരം വർഷങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ അങ്ങയുടെ ദാസനോടൊപ്പം അതിശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ വിളിയുടെ മുൻപിൽ ഇരുസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങി പോയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസിക്ക് കർത്താവെ ഒരു നല്ല യാത്രയിപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ അവിടെ നിരയാക്കിയ എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കായും നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുള്ളങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കയറ്റുകയാണ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെയും തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയും ഒരു ദിവസം കർത്താവേ ആമേൻ അങ്ങയുടെ ദാസി ആമേൻ ഈ നിദ്ര വിട്ടുണരുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും ആമേൻ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ദാസിയോടൊപ്പം തിരുസന്നിധിയിൽ ആമേൻ എന്നും നീക്കുമായി ആരംഭിക്കുമെന്നറിയുന്നു കർത്താവേ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു കളയുമല്ലോ അതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അങ്ങയുടെ ദാസനെ അവിടെ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം കൊടുത്തതായ തലമുറകൾ കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയ ബ്ലസൻ കുടുംബത്തെ പ്രിയ ബന്നി കുടുംബത്തെ കർത്താവെ അവർക്ക് കൊടുത്ത ദാനമായി കൊടുത്ത മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു 
ഈ പ്രിയ ആന്റി ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയ ഫാമിലീസ് ആയി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് സഹോദര കുടുംബങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ ഒരു വാക്യം ഞങ്ങളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത്രത്തോളം ഇന്നലെയും ഇന്ന് നടന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും അനുഗ്രഹമാക്കിയ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് മഹത്വം തിരുനാമത്തിന് മടക്കയാത്രകളിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഓരോ ദിവസവും വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും സുഖവാസവും ഇന്ന് വന്നേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരോട് വിശേഷാൽ പ്രിയമാതാവിന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസിനോടും മക്കളോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും കുടുംബങ്ങളോടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരെ വരെ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവായ സുഖസുമുഖാന്തരം ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം ഭക്ഷണം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അവിടെ കടന്നു ചെന്ന് ആ മെയിൻ ആ ഫെലോഷിപ്പിൽ പങ്കുചേരുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവിട്ട് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ആ മെയിൻ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാരോടും എല്ലാ ദൈവജനത്തോടും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോടും ഉള്ളതായ ആ മെയിൻ പ്രിയ പാസ്ട്രാൻഡ്രൂസ് കുടുംബത്തിന്റെ നന്ദിയെ അവർക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ആർ so the food is prepared for everybody i request the families requesting all of you to join in that fellowship and there you can meet the families i mean i i mean especially i would like to appreciate and thank you for joining here with the family god bless you all thank you Thank you.